முதற்கண் இந்த வனம் இந்தியா ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக என்னை அலை அலைத்தமைக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ஆண்டுகளாகவே இந்த மழைப்பொழிவு சரியான ஆக இல்லை புவி வேப்பமாக எல்லோரும் உணர்கிறோம் எல்லாம் நல்ல மாணவர் பூமியில் மும்மாறி மாதம் மும்மாறி பொழிஞ்சது மழைப்பொழிவு இருந்துட்டு இருந்தது தான் நல்லா வளமாக இருந்துட்டு இருந்தது தான் எல்லாமே செட்டிலைட் தான் இருந்தோம் இருப்பினும் இருக்க இருக்க மா மழைப்பொழிவு மாறிட்டு இருக்குது இதுக்கு குளோபல் வார்மிங் காரணமாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த மழைப்பொழிவுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட குளோபல் பராமீட்டர்ஸ் எல்லினா லானினா இதிலிருந்து சூரிய கரும்புள்ளி வரை எல்லாம் காரணமாக சொல்கிறாங்க உலக அளவில் பசுவிக் பெருங்கடல் இருக்க தோற்றக்கூடிய மாற்றங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து மழைப்பொழிவு மாறுறது காரணமாக இருக்குது இதெல்லாம் மேக்ரோ லெவல் டோப்போகிரல் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம மலை எந்தெந்த மலை பிரதேசங்கள் இருக்குது நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இதெல்லாம் இருக்குது காரணங்கள் இருக்குது இது எதையுமே நம்மளால் மாற்ற இயலாது நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எதை மாற்ற முடியும் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம் இதை புரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து அதை சரி பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து நல்லது மழை அளவு பெரிய அதாவது பார்த்தோம்னா வருஷ சராசரி மலை அளவுன்னு பார்த்தோம்னா ஏறக்குறைய ஒரு மாதிரி தான் இருந்துட்டுருக்கு தமிழ்நாடுடைய மலை அளவு பெருசு அளவில் மாறியில் ஒரு வருஷம் கொஞ்சம் கூடலாம் குறையலாம் இருந்துட்டுருக்கு ஆனால் தொடர்ச்சியான நான்கு ஐந்து மாதங்கள் தொடர்ச்சியான மலை அளவு இல்லாத போது தான் நமக்கு வந்து பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுது தொடர்ச்சியான வறட்சி அல்லது ரெண்டு மூன்று வருடங்கள் தொடர்ச்சியான மழை குறைவாக இருக்கிறது பத்து பர்சன்ட்டுக்கு மேலே போனாலே நம்ம டவுட் என்று கொண்டு வரோம் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் இருந்தால் சொல்லிக்க வேண்டியதில்ல மழை அளவு குறைஞ்சதுன்னா பூமியை வந்து நிறையா பூமியிலேருந்து தண்ணி நிறைய எடுக்கிறோம் போர்வெல் போர்வெல் இல்லாத காலத்தில் என்ன இருந்துச்சு ஐம்பது வருஷத்துக்கு போர்வெல் கிடையாது அப்போ தண்ணி எப்படி இருந்து தண்ணி வச்சு தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து முறையாக பயன்படுத்துகிறோமா அப்படிங்கிறது அப்போ நம்ம வருஷம் முழுக்க பயிர் தண்ணி தேவையுள்ள பயிர்களை பயிரிடுறதும் ஒரு காரணமாக இது ஒரு அரை செய்யப்பட வேண்டிய விஷயம் இருக்கிற தண்ணி பரம் எடுத்துகிட்டு ஊற்றிட்டு இருந்தோம் என்ன செய்யுது பூமிக்கு தண்ணி குறைஞ்சே போயிடுது ஆக இதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மரம் ஆக்சுவலாக ஆள் கிடைக்கிறதில்ல அதுக்காக அடுத்த மரத்தை அவங்க தென்னை மரத்துக்கு போனோம் தண்ணி பத்தில் அடுத்த மரத்துக்கு வரணும் இப்போ நிறைய இடங்களில் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து மரம் நடுறது செஞ்சிட்ருக்குறோம் தமிழ்நாடு வனத்துறையிலையும் மரம் நடக்கூடிய திட்டங்கள் இருந்துகிட்ருக்குது தமிழ்நாடு பயோடிவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் கிரீனிங் ப்ராஜெக்ட்னு நடந்துகிட்ருக்கு அடுத்த ஆண்டு முடிய போகுது அதிலிருந்து இலவசமாக மரங்கள் நட்டு கொடுக்கப்பட வேண்டும் இது வந்து திட்டத்தில் இருக்கக்கூடியது பத்து கோடி மரக்கன்றுகள் தமிழ்நாடு முழுக்க நட வேண்டியது விவசாய நிலையில் நடணுங்கிறது நட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க நானும் அதில் மானிட்ரிங் போய்ட்டு தான் இருக்கோம் மரம் நடுறாங்க கிட்டத்தட்ட முதல் ஆண்டு எழுபது சதவீதத்துக்கு மரங்கள் பரவலை பரவலாக குறைஞ்சிருது சுமார் ஐந்து வருடங்கள் கழித்து பார்க்கும் பொழுது மரங்களினுடைய அளவு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் இருக்குது ஏன்னா விவசாய நிலத்தில் மடும் பொழுது அவங்க நாளைக்கு நிலத்தையும் விற்றுறாங்க வாங்குறவங்க அழிச்சிட்றாங்க இல்லைன்னா மரம் இல்லை வேறு ஏதாவது பயிர் பண்ணலாம்னு இவங்களும் அழிச்சிட்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் சூழ்நிலை இருந்துகிட்ருக்கு பத்து கோடி மரங்களை இரண்டு கோடி மரங்கள் வந்துருந்தால் கூட நல்லது மிக நல்லது இதில் மரம் நடுறதான் அதை வளர்த்தி பாதுகாத்து முழு மரமாக ஆகிற வரலும் இருக்கக்கூடிய நம்ம எவ்வளோ தூரம் கவனத்தில் செலுத்துகிறோம் நடுறதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்வம் அதை பராமரித்து முறு மரம் முழு மரமாக உருவாக்கக்கூடிய மாதிரி ஒன்று கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒன்று நான் மதுரையில் மாவட்ட ஆனாளராக ரெண்டாயிரத்தி மூன்று நாளில் இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஒன்று இருந்தேன் அப்போது முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் சிறுபதி அவர்கள் அவர் ஹைவே செக்ரட்டரி ரோடு மதுரையில் ரோடு அகலப்படுத்தினதுனால எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க நிறைய வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு ரோட்டில் வந்து நிறைய மரத்தெல்லாம் வெட்டிட்டாங்க கலெக்டர் ஆர்டர் போட்டு ஒரு பன்னி பதிமூணாயிரம் மரத்தை நடணும்னு சொன்னாங்க அதுக்கு வந்து ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பணம் கொடுக்குறாங்க அப்போ அவர் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சார் எஸ் டிஎஃப்ஓங்கிற முறையில் நானும் அங்கே போயிருந்தேன் ஓகே நீங்கள் வந்து என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன ரேட் இருக்கோ அதை வாங்கிக்கங்க மரத்தை நாலு வருஷத்துக்கு பராமரிக்கணும் அதுக்கான காசு முதலே வாங்கிக்கங்க அப்படின்னு சீஃப் இன்ஜினியர் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் வேணுமோ என்ன டிபார்ட்மெண்ட் ரேட்ஸ் இருக்கோ அதை கொடுத்துருங்க ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் போட்டார் அதுதான் மிக பெரியது ஆயிரம் செடி வச்சிங்கன்னா ஆயிரம் அந்த செடி வளர்ந்து அதில் நம்பர் போட்டு நாலு வருஷத்துக்குள்ளே அந்த செடி அதில் நம்பர் போடுற அளவுக்கு வளரணும் அதில் நம்பர் போட்டு ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் இந்த கண்டிஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் வாங்கிக்கிங்க நான் அப்படி ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தாரு அதையும் நாங்கள் வந்து செயல்படுத்தணும் அந்த மாதிரி ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் ஏன்னா சைஸ் ஓரளவுக்கு பெரிய சைஸாக
ஸோ இதெல்லாம் டேமேஜ் ஆகும் நாலு வருஷத்து எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகும் அதுக்கு எதிர்பார்த்து நாங்கள் அடியை செய்ய செடி செடி வைக்க வேண்டியது இருந்துச்சு அந்த மாதிரி தான் பண்ணோம் ரோடு செய்யல எல்லாம் பொருளுக்கு நல்லா மரம் வளர்ந்து இருந்திருக்கு சில பணம் பத்து வருஷத்தில் அவன் ரெண்டு மரம் மரம் வளர்ந்து மூடி கூட ஆகிடுச்சு ரெண்டு பக்கம் மரம் வளர்ந்து மூடிடுச்சு தூங்கு மூஞ்சி வகையெல்லாம் அந்தளவுக்கு மரம் வளர்ந்துருந்தோம் ஆனால் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கு அதில் வந்து ரிஜிடிட்டி இருந்தால் முடியாது கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸில் பெரிய பார்த்து வந்து ரிஜிடிட்டி இருக்கும் அதில் வந்து இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் கட்டுப்பாடு வச்சுருவாங்க அப்போ தான் சிரமம் பண்ணணும் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருந்துச்சுனா அது சமயத்தில் அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருந்துச்சு ஏன்னா அது வந்து ஃபாரஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே ஒரு சொசைட்டி மாதிரி கண்ட்ரோல் வச்சுருந்தோம் அதில் அதில் பணத்தை போட்டு நாலு வருஷமாக தொடர்ந்து பண்ணதுனால அதை சக்ஸஸ் நல்லா காமிக்க முடிஞ்சுது இல்லைனா சமயத்தில் என்ன செய்யணும்னா கவர்மெண்ட்டில் ஜியோ வரலைங்க அதுக்கப்புறம் அசம்பிளி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஜியோ வரும் ஜியோ வந்து அப்புறம் செப்டம்பர் மாதம் அக்டோபர் மாதம் மனம் கொடுப்பாங்க அக்டோபர் மாதம் மனம் கொடுக்கல மழை பாதி மழை முடிஞ்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் கொண்டு போய் வச்சு தண்ணி ஊற்றுறது நம்பி வந்துட்டு இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய நடைமுறை சிக்கல் அந்த நேரத்தில் அதில் வந்து எனக்கு ஒரு லிபர்ட்டி இருந்துச்சு அதனால் அதை செயல்படுத்த முடிஞ்சது ஓகே இதில் எதுனா இப்போ இந்த மன ஒருப்பு பற்றி எது சொல்கிறோம் மழை அளவு எந்த அளவுக்கு இருக்குது லாங் ட்ரை ஸ்பெல் எந்த அளவுக்கு இருக்குது பொறுத்த மரங்கள் இருக்குது முதல்ல சின்ன செடி வைக்கும்போது எல்லா செடியும் தாக்கு பிடிச்சிருங்க எப்படின்னா ஒருபடி அரிசி சோறு பத்து குழந்தைகளுக்கு இருக்கும் ஆனால் பெரியவங்களாக இருந்ததுன்னா பத்தாது அந்த மாதிரி தண்ணி மழை வளரும்போது தண்ணி நிறைய தேவை இருக்கும் அப்போ எவ்வளோ தண்ணி தேவை இருக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவை இருக்கோ அதுக்கு மாதிரி தான் மரங்களை ரெஸ்ட் பண்ணி ஆக வேண்டியிருக்கு இப்போ நமக்கு தஞ்சாவூர் பக்கம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூக்ளப்டஸ் எல்லாம் நடுவாங்க ஆயிரம் மரம் நடுவாங்க ஒரு ஏக்கருக்கு வளர்ந்துடும் நல்லா வளரும் ஏக்கருக்கு நல்ல த அந்த காவிரி படிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு டன் அஞ்சு வருஷத்தில் ஆறு வருஷத்தில் நூறு டன் கிடைக்கும் ஒரு ஹெக்டரில் நூறு டன் கிடைக்கும் டெஃபினட்டாக கிடைக்கும் யூக்ளப்டஸ் மரங்க யூக்ளிப்டஸ் மரம் மரம் கிடைக்கும் அதே யூக்ளிப்டஸை இங்கே வறட்சி தாங்குற தான் யூக்ளிப்டஸ் வறட்சி தாங்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல வறட்சி தாங்குன்னு சொல்லி போட்டோம்னா மழை அளவு ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஐநூறு மில்லி மீட்டர் மழை அளவு இருந்துச்சுன்னா ஏக்கருக்கு நானூறு மரங்களுக்கு மேலே தாக்கு பிடிக்காது காஞ்சிரும் தண்ணி இல்லை காயுது அவ்வளோதான் லா ஆஃப் மினிமம் ஒன்று சொல்லுவாங்க லா ஆஃப் மினிமம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அது சொருக்கமாக சொல்ல போனால் எந்த ஒரு உயிரினத்துடைய வளர்ச்சியும் செயல்பாடும் அதற்கு கிடைக்கக்கூடிய காரணிகள் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் காரணிகளை பொறுத்து ஒரு வருஷத்தில் மிக குறைவான கிடை கிடைக்கக்கூடிய காரணி அல்லது தொடர்ந்து பல வருடங்களில் கிடைக்கக்கூடிய மிக குறைந்த காரணியை பொறுத்து அமையும் தண்ணி எடுத்துக்கங்க ஒரு வருஷம் தண்ணி குறைஞ்சிதுன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மரசாகும் ரெண்டு வருஷம் தொடர்ந்து தண்ணி இல்லைன்னா நிறைய அவுட் ஆகிரும் சிம்பிள் ஆக இது வந்து அந்த அந்த கண்டிஷன்ஸை பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து ஒரு மரம் மரம் வளர்த்த வேண்டியிருக்கு ஏன்னா மரம் வளர்த்துறதுங்கிறது ரொம்ப லாங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முடிஞ்சு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்து சப்போஸ் மரம் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய தகுதி இல்லாத ஸ்டேஜில் காஞ்சிதுன்னா எல்லா எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் நம்ம முன்னேற்படா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தண்ணி மண்வளம் அதில் இருக்கக்கூடிய உப்பு சத்துக்கள் மற்றதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து செயல்படுத்த வேண்டியிருக்கு இதே நம்ம அரியலூர் சீடு போயிட்டோம் பெரம்பலூர் சீடு அந்த அரியலூர் சீடு எல்லாம் பண்ணணும் நிறைய உப்பு மண் இருக்கும் அங்கே உளுந்தூர்பேட்டை இந்த பகுதியெல்லாம் அங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா டெக்னிக்கை மாற்றணும் நம்ம பண்டு போட்டு உப்பெல்லாம் க மலைகள் மலை தண்ணியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரையை விட்டு அதுக்கப்புறம் வச்சு தான் மரம் வளரும் இல்லை உப்பு மண்ணில் வளர வச்சுனா எப்படியும் இல்லை அந்த குள்ளர் உலகத்துக்குள்ளே போன மாதிரி ஆறடியிலே மரம் வளர்ந்து காய்ச்சியால் நின்றும் அவ்வளோ மொத்தமே ஆறடி தான் வளர்றது அப்படி நின்றுறது அந்த மாதிரி உப்பு மண்ணில் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ இடத்துக்கு இந்த மாதிரி டெக்னிக் மரம் வளர்த்துறது டெக்னிக் மாற்ற வேண்டியிருக்கு நம்ம இந்த பகுதியில் பார்த்தோம்னா நிறைய பக்கம் எல்லாம் கங்கர் இருக்கும் கீழே உடக்கல் இருக்கும் நிறைய இடத்துல கீழே உடக்கல் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு கீழே வேர் பெருசாக பரவாது வேர் பரவலைன்னா மரம் வளராது அப்போ நம்ம குழி எடுத்து செய்யணும் பெரிய குழியாக எடுக்கணும் அல்லது நீளமாக காண்ட்ரோட் ரெஞ்சு ஒரு சமூக இடத்துல காண்ட்ரோட் ரெஞ்சு எடுத்து அதை கல்லெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்ல மண் உள்ளே போட்டு வளர்த்தணும் மண்ணில் ஈரப்பதம் காற்று நிற்கிறது மிக முக்கியமான ஒன்று மண் துகள் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து மணலில் ஈரப்பதம் நிற்கிறதில்ல கீழே போயிடுது அதே இது களிமண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது சதவீதம் ஈர அந்த துகளுடைய சைஸ் மாதிரி முப்பது மடங்கு ஈரத்த ஈரத்தை பார்த்து பிடிச்சி வைக்கும் களிமண் ஆனாலும் அந்த ஈரப்பதத்தையும் கடைசியில் தண்ணி இல்லைன்னா காஞ்சி போயிடுது சீக்கிரம் காயும் இதே மாதிரி குப்பை சத்து சேரக்கூடிய இடங்கள் ஆர்கானிக் லைட்ஸ் சொல்லுவோம்
மகா கணினா பயிரிடுறதுனா ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லிமீட்டர் ரெயின்பால் வேணும் அல்லது தண்ணி கொடுக்கணும் குமில் தேக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லிமீட்டர் ரெயின்பால் வேணும் நல்லா தண்ணி கொடுக்கணும் அதனால் மகா கணி குமில் தேக்குக்கு தேக்க காட்டிலும் விலை அதிகம் இல்லை அது தண்ணி இருந்தால் மட்டுமே அதை பண்ண யோசிக்கணும் இல்லைன்னா தண்ணி இருந்த முடியாது மழை வேம்பு மரம் நல்லா வேகமாக வளரக்கூடியது தண்ணி வேணும்னா தண்ணி இல்லைன்னா சுத்தமாக காஞ்சி போயிடும் நம்ம ரெண்டு வருஷத்தில் கூட வெட்டிக்கலாம் இப்போ சேஷா இல்லை கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி நானூறு இப்போ மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் குறைச்சிருக்கிறாங்க டிஎன்பிஎல்லாம் அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ரெண்டு வருஷத்தில் கூட வெட்டிடலாம் சீக்கிரம் ஓரளவுக்கு நம்ம காசை கண்ணில் பார்க்கலாம் இது நடக்கும் ஆனால் தண்ணி வேணும் தண்ணி இல்லாத இடத்துல என்ன தான் செய்கிறது நமக்கு இருக்கக்கூடிய பயிர்களும் மிக மிக குறைவு தான் நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு பார்த்தோம்னா யூக்ளிப்டஸு சவுக்கு இந்த ரெண்டும் நம்ம ஓரளவுக்கு விலை கிடைக்கக்கூடியது மல்டி யூஸ் யூக்ளிப்டஸ் சவுக்கு ரெண்டுமே பூட்டுகளுக்கு பயன்படும் திருப்பூர் மார்க்கெட்டு சவுக்கு பூட்டுக்கு ஒரு மார்க்கெட் பெரிய பெரிய மார்க்கெட் திருப்பூர் மார்க்கெட் இங்கே இருந்தால் எல்லாம் போகுது கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் ரூபா வரலாம் பூட்டு கிடைக்குது ஆனால் சவுக்கு சாதாரண சவுக்கு வந்து தண்ணி இல்லைன்னா காஞ்சி போயிடும் இப்போ கடலூர் மாவட்டத்துலலாம் தண்ணி சாதாரண அந்த சாதாரண சவுக்கு தான் போடுவாங்க அங்கே முக்கியமான பெயரே சவுக்கு தான் அந்த பகுதியில் அந்த நில நில அமைப்பு வந்து தண்ணி இருக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு அமைப்பு அந்த இடத்துல இருக்குது அதனால் எல்லா பக்கம் அங்கே சவுக்கு அந்த மாவட்டம் முழுக்க நிறைய சவுக்கு தான் போடுவாங்க நம்ம பகுதியில் சவுக்கு அந்த அந்த சாதாரண சவுக்கு தண்ணி தாங்கல தண்ணி இல்லாதுனா வராது சீக்கிரம் காஞ்சி போயிடும் அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா தாயிலாதுலேருந்து ஒரு சவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த சவுக்கு வறட்சி தாங்கிறது நல்லா வறட்சி தாங்கும் கிட்டத்தட்ட நூறு மரம் வச்சோம்னா சாதாரண சவுக்கு வந்து இருபது சதவீதம் உயிரோடு இருக்கும் வேறு சிந்த சவுக்கு எண்பது சதவீதம் உயிரோடு இருக்கும் தண்ணி இருந்தால் சாதாரண சவுக்கு தான் நல்லா வளரும் இதை காட்டணும் அப்படி தான் இருக்குது இதுக்கப்புறம் அதை வந்து வெஜிடேட்டிவாக இனுக்கு எடுத்து வச்சு தான் வளர்த்திட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் குமார் விலைய தான் சீட் ஆரிஜின் கொண்டு வரணும் அப்போ தான் இதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஒன்று கொண்டு கிராஸ் பாலினேஷன்லாம் பண்ணி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் அவர் அப்போ மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஆராய்ச்சி பிரிவில் இருந்தார் அப்போ அதை கொண்டு வந்து நட்டி இப்போ கொடு முடியலாம் கொண்டு வந்து போட்டாங்க பானாம்பள்ளி கேரளா பானாம்பள்ளியெல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டாங்க அது ஃபஸ்ட் வெவ்வேறு ப்ராவின்ஸ் அதாவது இந்தியா இந்தியா மத்திய இடத்துல இருந்து வெவ்வேறு இடங்கள் இருந்து அந்த இடத்துல நல்லா வளர்ந்த மரங்கள் இருந்து பார்த்து பார்த்து எடுத்து வந்து போட்டாங்க ஒரு மூவாயிரம் மரங்கள் போட்டாங்க அந்த மூவாயிரம் மரங்களில் அந்த கொடுமுடி நம்ம ஆட்டோரத்தில் காவிரி கரையில் அந்த இடத்துல நல்லா வளர்ந்ததை பார்த்து ஒரு எழுபது மரத்தை நிறுத்தி வச்சுக்கிட்டு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எழுபது வருஷம் நிறுத்திட்டு மீதி மற்றதெல்லாம் வெட்டிட்டாங்க கிராஸ் பாலினேஷன் அந்த எழுபதுக்குள்ளே தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதிலிருந்து மறுபடியும் அந்த கிராஸ் பாலினேஷன் நடந்து நல்லா எழுபது மரம் நல்லா வளர்ந்ததுலேருந்து மறுபடியும் எடுத்து விதை எடுத்து வந்து மறுபடியும் போட்டோம் அந்த மாதிரி போட்டபோது மறுபடியும் தோட்டத்தில் கொண்டு போய் நல்லா நட்டி வச்சோம் அதில் ஒரு எட்நூறு மரம் நட்டினதில் ஒரு இருபது மரம் மட்டும் எல்லா வறட்சி தாங்கி நினச்சி இப்போ அதிலிருந்து மறுபடியும் இடுக்கு எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி டெஸ்டிங் போட்டு வச்சுருக்கோம் வெவ்வேறு இடத்துல எப்படி வருது சீட்ஸ் எடுத்து போட்டு பார்க்குறோம் எப்படி வளருது என்னது சொல்லிவிட்டு ஏன்னா வறட்சி தாங்கி வளரணும் அப்போ தான் அது நமக்கு தாங்கும் ஸோ இந்த சவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிலது வந்து நமக்கு தண்ணி குறைவான இடத்துல தண்ணி மரங்கள் எண்ணிக்கையை குறைச்சிட்டு இந்த சவுக்கை போட்டோம்னா இந்த தாயில் அந்த சவுக்கு யூக்ளூட்டஸ் மாதிரி ரெண்டாவது காப்பீஸ் வெட்டலாம் யூக்ளூட்டஸ் அப்படி வெட்டி விட்டால் மறுதளிர் வருதுங்களா அதே மாதிரி இதுவும் இந்த சவுக்கும் காப்பி ஒரு மறுதளிர் வரும் அதனால் திருப்பி ரெண்டாவது நட வேண்டிய செலவு இல்லை காப்பீஸ்லேயே வளர்த்தி வெட்டிக்கலாம் தண்ணி இருந்தால் கொடுத்தா மிக நல்லது காய விடாமல் காப்பாற்றிட்டோம்னா நல்ல வருமானம் தான் சாதாரணமாக நமக்கு வந்து ஏக்கராவுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா பர் ஏக்கர் பர் இயர் ஓரளவுக்கு வறட்சியிலையும் தாங்க தாங்கி பிடிச்சி வரும் காய விடாமல் மட்டும் காப்பாற்றிட்ட போதும் தண்ணி இருந்து கொடுத்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் ரூபா வரலாம் நமக்கு வந்து ஏக் வருஷத்துக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபா வரலாம் கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் வரும் வர்றது வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம ரொம்ப யூக்ளட்டஸ் தான் போடுறோம் அப்படின்னா ஏக்கருக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ரூபா தான் வந்து நிற்கும் கடைசியில் ஏன்னா வறட்சியில் நிறைய காயுது மரம் காஞ்சி வச்சு நமக்கு மதிப்பு இல்லை கடைசியில் வெட்டும்பொழுது என்ன இருக்கோ அதான் இருக்குது அது பல்காக நம்ம வந்து சே ஈக்குவல்ட்டஸை பொறுத்தளவு நம்ம வந்து ஒரு பாதி அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து பூட்டாக போக அனுப்ப முடியும் மீதி பாதி பல்பூட்டாக தான் போக வேண்டியிருக்கு ஏன்னா நேராக இருந்தால் தான் போட்டு கிடக்கிறாங்க அதேமாதிரி சவுக்கில் கிட்டத்தட்ட டூ தேர்டு பூட்டாக போகும் ஒன் தேர்டு நமக்கு வந்து ப பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் போக வேண்டிய அனுப்ப வேண்டியிருக்கும் ஆனால் இந்த இந்த வருமானம் இதை காட்டிலும் மழை வேம்பு பரவாயில்ல
அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு வருஷத்தில் வெட்டி பணம் பார்க்க முடியும் நாலு வருஷம் வருஷத்தில் வெட்டி பணம் பார்க்க முடியும் இது வந்து சாதாரணமாக இருக்கிறது ஒரு கருத்தரங்கு நடந்தபோது அமைச்சர் மாண்பு அமைச்சர் பச்சைமால் இருந்தார் சங்கர் செக்ர சி வி சங்கர் செக்ரட்டரி இருந்தாங்க அப்போ இதை கவர்மெண்ட் ஒரு கொள்கை முடிவு எடுக்கணும் அரசாங்கமோ அரசாங்கத்தினுடைய கம்பெனிகளோ ஏதாவது ஒரு கார்பரேஷன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று வந்து விவசாயத்துக்கு நேரடியாக மரத்தை வாங்கிக்கிற மாதிரி ஒரு டிம்பர்லாம் வாங்கிக்கிற மாதிரி இருந்தால் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேசணும் அப்போ உடனடியாக செக்ரட்டரி அமைச்சர் என்ன இருந்தாங்க நம்ம அந்த மரத்தை வாங்கி வச்சுட்டு என்ன செய்கிறது கவர்மெண்ட்டையும் பிஸ்னஸில் இறங்கணும் கவர்மெண்ட் வந்து பிஸ்னஸில் இறங்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது கொண்டு வந்தாங்க சார் அப்படி பார்க்க வேண்டாம் குளோபல் வாங்கிங் வரும்போது நமக்கு வந்து அட்மாஸ்பியர் கவர்மெண்ட் எக்ஸர் எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது மரங்கள் தான் அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு மரமாக மாற்றுது அதனால் காற்று இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை குறைக்கிறதுக்காவது நம்ம வந்து மரத்தை வளர்த்தி ஆகணும் இவர் கொல்லி முடிவு எடுத்தால் விவசாயிகளுக்கு அஷ்யூடு பையர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுதுன்னா விவசாயிகள் வாங்க மரத்தை வளர்த்திடுவாங்க ஒரு ரேட் ஒரு நாமினல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து லாபம் இல்லாட்டி பரவாயில்ல நஷ்டாக பிறந்தால் போதுமானது அந்த மாதிரி ஒரு ரேட்டை கொடுத்தோம்னா அதுக்கு மேலே தான் வியாபாரிகள் மரத்தை வாங்கணும்னா அதுக்கு மேலே தான் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு மேலே தான் வச்சாகணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வரும் அந்த விவசாயிகளுக்கு நல்லது ஆனால் இப்படி ஒரு கொள்கை முடிவு எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வாக்கள் நிறுத்திட்டாங்க இதை வந்து என்னென்னா அரசாங்கத்தில் வந்து கொண்டு போய் அதை சேர்த்தி அந்த கொள்கை முடிவு எடுக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய லாபி டெவலப் பண்ணி ஆகணும் அது யார் யாருக்கெல்லாம் வசதி இருக்கோ பெரியவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க யாருக்கெல்லாம் யார் காண்டாக்ட் பர்சன்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க எங்கேயாவது சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் சமயத்தில் எதுவும் கிளிக் ஆகணும் இந்த மாதிரி கொள்கை முடிவு எடுத்து வச்சோம்னா அது விவசாயிகளுக்கு மிக மிக நல்லது இல்லைனா உற்பத்தி பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் வெளியில் என்ன செய்கிறது இப்போ இப்போவே டிஎன்பிஎல்ல வந்து நாலாயிரத்தி நூறுரூவா ஃபிக்ஸ் பண்ணிணாங்க அதனால் சேஷாய் கம்பெனியில் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா ஃபிக்ஸ் பண்ணிணாங்க ஓரளவுக்கு வெள்ள மதிப்பு இப்போ ரீசனபிளாக இருந்துச்சு திடீர்னு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த மார்ச் மாதம் என்ன பண்ணிட்டாங்க நாலாயிரத்தி மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் கிடைக்கக்கூடிய லாபத்தில் டன்னுக்கு ஐநூறுரூவா குறையும் பொழுது கிடைக்கிறதே ஒரு பதினஞ்சு டன் தான் கிடைக்கும் அதில் வந்து ஏழாயிரத்தி நூறுரூவா போச்சா அவங்க விவசாயிக்கு என்ன கிடைக்கக்கூடிய லாபத்தில் அவ்வளோ குறையும் பொழுது ரொம்ப மரம் வளர்த்துறது என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்காது ஆக நமக்கு வந்து இந்த மரம் காற்று இருக்கிற கான்டாக்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக மரம் வளரணும் ஒன்று பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் போகும்போது மறுபடியும் ரிலீஸ் ஆகுது இன்னொரு வகையானது என்னென்ன இந்த குளோபல் வாங்கி இது பண்ணும் பொழுது நமக்கு பவர் பிளான்ட் ரன் பண்ணுறது பூமிக்கடியில் அடங்கி கிடக்கிற உடங்கி கிடக்கிற நிலக்கரி எடுத்து தண்ணீரை ஆவியாக்கி டர்பைன் சொல்லட்டி அனல் மின்சாரம் எடுக்கிறத காட்டிலும் மரங்களை எரித்து அனல் மின்சாரம் எடுக்கிறது நல்லது ஏன்னா அது பூமிக்கடியில் அடங்கி கிடக்கிற கார்பன் இது காற்றில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்து நம்ம மரத்து உற்பத்தி வந்து இது ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கிறோம் காற்றில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அட்லீஸ்ட் அங்கேருந்து எடுக்கிறது குறைக்கலாம் ஒன்றே கால் கிலோ குட் இருந்ததுன்னா ஒரு கிலோ லீக் ஆஃப் ஐன்ஸை மிச்சப்படுத்திடலாம் நம்ம இதை மிச்சப்படுத்தலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ண முடியும் நம்ம அது போக டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸ்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பைக்காரவங்க நம்ம கரண்ட் வருது கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீதம் டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸ்லேயே போயிடுது கரண்ட் உற்பத்தி ஆகுறதுல ஸோ இங்கே லோக்கலி உற்பத்தி பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸை குறைக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஆடட் அட்வான்டேஜ் அது போக கேசிஃபயர்ஸ் அப்படின்னு எல்லாம் இங்கே கூட ஸோ நிறைய பக்கம் இருக்குது கேசிஃபயர் போட்டிருக்காங்க அதிலிருந்து இப்போ பவர் பிளான்ட் கரண்ட் எடுக்கலாம் அது எப்படின்னா நமக்கு வந்து உட்டு வந்து ஆயிரம் டிகிரி சென்டிகிரேட் கொண்டு போயிட்டோம்னா நானூறு டிகிரியில் இருந்துச்சுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்துடுது ஆயிரம் டிகிரியில் இருந்துச்சோம்னா கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் ஹைட்ரஜன் மாறும் இந்த ரெண்டு வாய்க்குளுமே எழுதி எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய வாய்க்கள் அதை எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நம்ம சேம்பரில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா நம்ம ஜென்ரேட்டர் மாதிரி எப்போ வேணாலும் ஓட்டிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் நிறுத்திக்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரீம் ரூட்டில் ஆவி நீர் ஆவியாக்கி இருக்கிறத ஓடிகிட்டே இருக்கணும் இதில் அப்படி தேவையில்லை எப்போ நமக்கு பவர் டேமெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல பயன்படுத்திக்கலாம் அது போக இந்த கேஸ் பேரில் ஏனி சாதாரணமாக நல்ல எரிய உள்ள மரங்களில் கூட எது வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த இது டிசைன்ஸில் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணால் போதும் இப்போ தஞ்சாவூரில் பெரியார் மணியம்மை இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது அங்கே நானூறு கிலோ வாட்டு மின்சாரம் கேசி பேர்லாம் எடுக்கிறாங்க அந்த காலேஜ் ஹாஸ்டல் போக்குவரத்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த கேசி பேரில் தான் கம்ப்ளீட்டாக கரண்ட் எடுக்கிறாங்க அங்கே வேலைக்கிற வேலை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம சாதாரணமாக மீத்தேன் கேஸில் வரக்கூடிய அந்த அந்த இன்ஜின்ஸ் தான் அதுக்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க
அவங்க வந்து லாபத்தை வந்து அவங்க நிச்சயமாக அது இயற்கை லாபத்தை அவங்க வந்து முக்கியமாக கருதுவாங்க கவர்மெண்ட்டில் தான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அதனால் கவர்மெண்ட்டில் முதல்ல எடுத்து இனிஷியேட் பண்ணி பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மற்ற ப்ரைவேட்டில் பின்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியும் இது ம ஆனால் எடுத்து செய்கிறதுலாம் நிறைய தயக்கங்கள் கவர்மெண்ட்டில் ஏன்னா நம்ம ஏதும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒதுங்கி ஒதுங்கி இருந்துடுறாங்க கவர்மெண்ட்டில் இதுதான் இதுதான் நிலமை ஆனால் நம்ம மாணவரியில் இந்த ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பீசிஸ் தான் நமக்கு வந்து தண்ணி இல்லாத இடத்துல தாக்கு பிடிச்சி வளரக்கூடியது அது அது போங்க மரம் வளர்த்துறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஆக்டிவிட்டி குமார் டாக்டர் குமார் உடைய என்ன சொல்லுவார் ட்ரீ பிளான்டிங் இஸ் நாட் அன் ஆக்டிவிட்டி இட்ஸ் அ டெக்னிக் எந்த இடத்துல மரத்தை வளர்த்துறீங்க அந்த இடத்துல மண் எப்படி இருக்குது அந்த இடத்துல அந்த மண் மரம் வருமா வர போகாதா குமில கொண்டு போய் எல்லா இடத்துல நடுறதுல அர்த்தம் இல்லை தண்ணி ஊற்றி காப்பாற்ற முடியாதுங்க உப்பு மண் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் மரம் வராது ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எந்தெந்த மண் மண் வைக்கு தகுந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் தண்ணி தேங்குமா தேங்காதா சூழ்நிலை ஒவ்வொன்றும் அனுசரிக்கணும் சப்போஸ் மழை பெஞ்சுதுன்னா நான் ஆறு நாலு மாதத்துக்கு தண்ணி நினச்சி வச்சுங்க நினச்சிங்க இந்த இடத்துல பிராணாடு பக்கமெல்லாம் போகலாம் ரோடு பக்கம் குழி இருக்கும் தண்ணி இருக்கும் எல்லா மாதிரி செத்து போயிடும் இந்த உப்பு தண்ணியில் எல்லாம் செத்து போயிடும் ஸோ அப்போ டெக்னிக் என்னென்ன இடத்துக்கு எந்தெந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இது என்னென்னா ஃபண்டிங் ஏஜென்சி கொடுக்குறவங்க சிக்கல் என்ன வருதுனா ஃபண்டிங் ஏஜென்சி கொடுக்குறவங்க ஒரு யூனிட் ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது அந்த அதில் வந்து ஒரு என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை விட்டு டிவியேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் போட்டுருவாங்க ஆனால் ஃபீல்டில் அப்படி இருக்காது ஃபீல் எப்படினாலும் இருக்கும் அதாவது இட்ஸ் நாட் ஆக்டிவிட்டி இட்ஸ் டெக்னிக் அந்த இடத்துல என்ன வேணுமோ அதை செய்யணும் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தில் இது இருக்குங்க நேஷனல் அஃபாரஸ்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து நம்ம ஃபண்ட்ஸ் கேட்டு வாங்கலாம் எவ்வளோ பணம் வேணாலும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிராண்டாக கொடுக்குறாங்க மத்திய அரசாங்கத்துலேருந்து இது இங்கே பயன்படுத்துறதுல சிக் அதில் வரக்கூடிய சிக்கல் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ நான் டிஎஃப்ஓ இருக்கிறேன்னா நான் ப்ரொப்போசல்ஸ் அனுப்பிச்சுட்றோம் அங்கே வாங்குறாங்க ஆனால் என்னென்னா ஹைவஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இடம் அப்போ அவங்க பர்மிஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கு மரம் நடத்துக்கான பர்மிஷன் அவங்க கொடுக்கணும் அவங்க கொடுக்கலன்னா கவர்மெண்ட் பணம் தர மாட்டாங்க நாளைக்கு என்ன செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த சிக்கல் இது ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க இல்லை மத்திய அரசு செக்ரட்டரி லெவலில் பேசி முடிப்பாங்களோ முடிக்க மாட்டாங்க அமைச்சர் லெவலில் போனால் அதில் இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்டுங்கிறத தான் பார்ப்பாங்க வழியே மற்றபடிக்கு நல்ல எனது நடைபெறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது பணம் இருக்குங்க நிறைய இருக்குங்க ஒன்றும் குறைச்சலே இல்லை ஆனால் அதை கேட்டு வாங்கி மத்திய அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னாங்க நீங்கள் வந்து அதில் ஒரு சப்போஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து ப்ரொப்போசல்ஸ் கொடுத்து தனியாகவும் கேட்டு வாங்கலாம் ஒரு வழி இல்லைனா ஃபாரஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சியில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் இருக்குது ஒன்று பதிவு பண்ணி சொசைட்டி பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அதன் மூலமாக கருத்து அனுப்பிச்சிட்டு அங்கே மத்திய அரசாங்கத்து பணம் வாங்கிக்கலாம் பணம் வாங்கி அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் டிஎஃப்ஓ மூலமாக பயன்படுத்தி அதை நட சொல்லலாம் அது எவ்வளோ ஒரு செடிக்கு எவ்வளோ வாங்கலாங்க அது வந்துங்க அதாவது சின்ன செடி நட்டினோம்னா அவங்க கொடுக்கக்கூடியது ஒரு இருபது ரூபா அளவுக்கு தான் வருங்க ஒரு செடிக்கு ஒரு செடிக்கு இருபது ரூபா அளவுக்கு வரும் சரி அதில் நிறைய அஞ்சாறு ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அதாவது எய்டு நேச்சுரல் ரெஜினேஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஜினேஷன் அஞ்சாறு ஸ்கீம்ஸ் வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது ஒன்றுக்கு பணம் வித்தியாசம் இருக்குது இரு இருபது ரூபாய்ங்கிற இப்போ வந்து எஸ்கலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் வந்ததுன்னா இருபத்தஞ்சி ரூபா இருபத்தி ஏழு ரூபா அந்தளவுக்கு வருங்க ஒரு செடி வரைக்கிறதுக்கு அந்தளவுக்கு வந்துருக்கு இப்போ நல்ல இடத்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து டெக்னிக்கை மாற்றணும் அதுக்கான லிபர்ட்டி அந்த எஸ்டிமேட்டில் இருக்கணும் அப்போ தான் அதை கொண்டு வர முடியும் இப்போ தண்ணி தேங்கணும் அது மாதிரி இப்போ ரொம்ப கிராவல் சாயில் இருக்குன்னா நல்லா கூலி ஆழமாக எடுத்து போடணுங்க இன்புட்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கணும் தண்ணி அதிகமாக கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இன்புட்ஸ் கூட செலவாகும் அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்கள் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கணும் இதில் என்ன செய்வாங்கன்னா சாதாரணமாக டிபார்ட்மெண்ட்டில் செய்யும் பொழுது ரேஞ்சர்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செய்வாங்க ஒரு இடத்துல ஒரு தண்ணி அதிகமாக கொடுக்கணும் ஒரு இடத்துல தண்ணி குறைய ஊற்ற வேண்டியது இல்லைன்னா எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி ஊற்றுற மாதிரி கணக்கு அமைச்சிட்டு ஒரு இடத்துல அதிகமாக ஊற்றுவாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு கவனம் அவங்ககிட்ட இருக்கும் இப்படியாக நம்ம கொண்டு வந்து சேர்த்திடணும் அப்படிங்கிற கவனம் இருக்கும் நாள் ஆக ஆக அரசியல் தலைவர்கள் அதிகமாக போக கரப்ஷன் அதிகமாக போக போக இது எல்லாமே தலைகள் ஆகிடுச்சிங்க யாரும் எதை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை யார் மேலே இந்த நடவடிக்கை இல்லை என்ன தப்பு பண்ணாலும் அது போகலாம் அது தப்பு பண்ணுறது திறமையை வேற நினைக்கிற ஆரம்பிச்சிடறாங்க தப்பு பண்ணுறது திறமையை நினைக்கிறாங்க சமுதாயம் ஏற்றுக்கிற மாதிரி போகுது அதனால் அந்த சிக்கல் வருது சொல்லுங்
அதில் வந்து ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க உள்ளே கொண்டு போய் அந்த என்ன செய்கிறாங்கன்னா திருப்பி பச்சை புல் வந்தால் தான் அது ஆடு மாடு நல்லா சாப்பிடும் காஞ்ச புல் இல்லை ரொம்ப முத்தின புல் இருந்தால் சாப்பிடாது அதுக்காக தீயை வச்சுட்டுருவாங்க அதனால் என்ன பண்ணால் உள்ளே பெண்ணிங் முதல்ல வந்து ஆடு கடை 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 போட்டுட்டு இருப்பாங்க உள்ளெல்லாம் நிறைய பக்கம் அப்போ அடிக்கடி தீ வச்சுட்டு இருப்பாங்க அதனால் கடையை பண்ண இருந்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தமிழ்நாடு சொல்ல போனால் அதில் சம்மோ முன்னோ முன்னோடி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதுகள்லேயே அந்த கடை மாட்டை நிறுத்தினாங்க நிறுத்தினாங்க ஏன்னா இதனால் தீ வருதுங்கிறதுக்கு அதை நிறுத்தினாங்க கடை மாட்டை போகிற வழி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக கொண்டு வந்துகிட்டே இருந்தாங்க இப்போ எல்லாமே எங்கேயுமே கடை போடுறது கிடையாது நிறுத்தியாச்சு எங்கேயுமே இல்லை அந்த இடத்துலலாம் புல் தான் வந்திருக்கு ஏன்னா தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக அந்த இடத்துல தீ பிடிச்சி 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 வந்ததுனால அந்த மண்ணெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா மண்ணில் இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரினங்கள் மண்ணுலேயும் ஏகப்பட்ட உயிரினங்கள் இருக்குது அந்த உயிரினங்கள்லாம் அழிஞ்சு போச்சு கடைசியில் புல் வளர்ந்து அது திருப்பியும் புல் ம மக்களை சேர்ந்து வந்தால் தான் அந்த ஒன்று மண் வளம் பெறும் அது அது இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு இன்னொன்று என்னென்னா அந்த புல் இருக்கும்போது இவங்க அதுக்கிட்டே வைக்கிறாங்க அதை தடுக்கிறோம் அது ஒரு தீ தீ கொடுன்னு சொல்லிட்டு நான் பிள்ளை நடுவில் வெட்டி விட்டு தீ போ பரவா விடாமல் அடிக்கிற தடுக்கிறதுக்கெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அது முழுக்க ஸ்டேட் ஃபண்ட்ஸில் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காசு இருக்க இருக்க ஸ்டேட் ஃபண்ட்ஸும் குறைக்கிறாங்க ஆக என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிற காசுக்கு எதோ ஒன்று செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க தீ பிடிச்சதுன்னா அப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சூழ்நிலை இதுக்காக குழுக்கள் கூட ஏற்படுத்தி அங்கங்கே தீ பிடிக்காமல் இருந்தால் அதை பண்ணணும் சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயே சில ஃபண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க இருந்தும் ஒன்ஸ் தீ பிடிச்சிச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் பட் பல நாடுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே எவ்வளோ பரவாயில்ல ஏன்னா அந்த வனக்குழுக்கெலாம் உருவாக்கி உருவாக்குனதுக்கு அவங்க காட்டுக்குள்ளே போ காட்டுக்குள்ளே போகிறது குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னோம்னா காட்டுக்குள்ளே போகக்கூடிய ஆளுகள்லாம் வயசானதுனால நின்றுட்டாங்க பெண்களை போய் ஏகப்பட்ட பெண்கள் விறகு எடுத்து வருவாங்க இப்போ கேஸ் கொடுத்தனால அதெல்லாம் குறைஞ்சி போச்சுங்க அப்புறம் படிப்பு படிப்பு வேலை வர வர யார் காட்டுக்குள்ளே போகிறத ஹார்ட் ஒர்க் யாரும் செய்ய தயாராக இல்லை ஸோ அதனால் குறைஞ்சிது ஸோ இப்படி தான் குறைஞ்சிது ஒழிய மற்றபடிக்கு நம்ம வந்து இது இல்லை இந்த மாதிரி தான் குறைஞ்சிது அதனால் இந்த தீ தீ பிடிக்க தீ பிடிக்காமல் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு ஃபயர் லைன்னு சொல்லுவோம் அதை எடுத்து வச்சுருவோம் அதனால் தீ பிடிச்சா கூட அதோடு நிறுத்திக்குவோம் இல்லைனா அங்கே போய் திருப்பியும் எதிர்த்து எதிர்த்தி வைக்க விடுறது இல்லைனா அங்கே அங்கங்கே வச்சு தட்டி விடுறது இந்த மாதிரி இதில் காசு அந்த நேரத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஆளுகள் அங்கங்கே போட்டு வச்சுட்டு இருப்போம் கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சோண்டு தண்ணி கையில் வச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க எங்கேயாவது தீ பிடிச்சா கூட அதை உடனடியாக நசு போய் அனுப்பிச்சிருவாங்க அப்புறம் முக்கியமான இன்னொரு காரணம் என்ன தீ பிடிக்கும்போது ஹில்ஸில் ரோடு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ரோட்டில் போகும்பொழுது பீடி குடிச்சிட்டு சிகரெட் பிடிச்சி தீ போட்டு ஈசி விட்டு இப்போ மஜ்ஜா இதில் இருந்தால் அப்படி தட்டி விடுவாங்க தட்டி விட்டு போவாங்க அது ரொம்ப தூரம் போய் விழுக்கும் அதில் ஒரு ஆனந்தம் அவங்களுக்கு அங்கே போய் விழுந்தனா தீ பிடிக்கும் சப்போ என்ன செய்யும் அங்கே சுற்றி இருக்கிறாலும் உடனே பார்த்து பார்த்து பிடிப்பாங்க சப்போஸ் அந்த இடத்துல கவனம் எங்கே இல்லை திடீர்னு காத்துடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பட பட படம் பரவிடும் சீக்கிரம் பரவும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அவ்வளோ இருந்தெல்லாம் தீ பிடிக்க ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ரொம்ப வேகமாக பரவிடும் அப்போ வந்து யா யார் என்ன பண்ண முடியாது சில சமயம் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க சரி எவ்வளோ தான் இன்றைக்கி சாயந்தரம் ஆகி போச்சு நீ என்ன செய்ய போகிறோம் எரிய வேண்டி தான் அப்படி விட்டுற வேண்டி தான் அடுத்த நாள் காலையில் என்ன ஆளுக்கு போய் நின்று அந்த காட்டுக்குள்ளே அந்த வீட்டில் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க ஆக அடுத்த நாள் காலையில் தான் வேண்டிய அதில் எரிஞ்சிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பல வருஷங்களாக காப்பாற்றி வச்சுருப்போம் ஒரு வருஷம் எரிஞ்சிடும் அதனால் என்ன செய்கிறோம் அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு தீ தடுப்பு தீயை தாங்கி வளரக்கூடிய மரங்களாக கொண்டு வந்து பயிர் பண்ணி அந்த மரங்கள் இருந்ததுனால் நல்லது சில இயற்கை அந்த மாதிரி தான் செலக்ஷன் பண்ணி இயற்கையை செலக்ஷன் பண்ணிக்கும் அந்த மரங்களை காட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் அதிகமாக அந்த இடத்துல நடுறதுக்கு பார்ப்போம் அப்படி பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி மரங்கள் என்னென்ன மரங்கள் அப்படின்னா நமக்கு நெல்லி கடுக்கா சேரங்கொட்டை சாரப்பருப்பு ரோஸ் ஊட்டு தேக்கு வேங்கை இந்த மாதிரி மரங்கள் அந்த தீயை தாங்கி வளரக்கூடியது அதை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்குவோம் அந்த இடத்துல டெக்னிக் அதுக்கு மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிப்போம் ஆனால் என்ன இப்போ நம்ம நான் நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல நான் போய் அந்த நேரத்தில் அங்கே இருந்தால் அந்த செடியை வளர்த்தி ரெண்டு வருஷமாக அங்கே இருக்கணும் அப்போ தான் ஒரு வருஷம் செடி வளர்த்தணும் அதுக்கு அவங்க நடந்து போகிறது இதுக்கெல்லாம் ஃபண்ட்ஸ் வரணும் ஃபண்ட்ஸ் வர நேரத்துக்கு நான் இருக்கும் நாம் இருக்க கன்சர்ன் ஆஃபீஸர் இருக்க மாட்டாங்க ஆஃபீஸர் இல்லாத ஃபண்ட்ஸ் வந்து சேராது வந்து சேரும் அப்போ எதோ ஒன்று வழியே எதோ போட்டு முடிச்சிருவாங்க நாற்று வந்து தொடர்ந்து வளர்த்தி வச்சுட்டே இருக்கணும் எந்த நேரத்துக்கு எந்த நாற்று அப்படி தெரியாது அதனால் இவ்வளோ பேர் நாற்றுகள் வளர்த்தி வச்சுட்டே இருக்கணும் அதுக்கு பணம் தரது இல்லை அதை இல்லைன்னா வெவ்வேறு அதுலேருந்து ஏதாவது ஆஃபீஸர்ஸ் ரிஸ
குளித்தலை தாட்டி போனீங்கன்னா அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா அந்த அந்த மரமெல்லாம் நிறைய காவிரி அந்த காவிரி ஓத்தத்துலேயே தண்ணி தண்ணி இருந்தால் அவருங்க அதே தண்ணி இல்லைன்னா தான் ஆறு வருஷத்தில் நூறு டன் கிடைக்குதுங்க ஒரு ஹெக்டருக்கு இதே இது இங்கே வறட்சியான பூமியில் ஒரு ஹெக்டருக்கு பாஞ்சு டன் தான் கிடைக்கும் இருபது டன் தான் கிடைக்கும் தண்ணி இல்லைனா அவ்வளோதான் தண்ணி அந்த இடத்துல இருந்தால் நல்லா கிடைக்குதுங்க சார் உப்பு தண்ணி சார் உப்பு தண்ணியில் வந்துங்க உங்களுக்கு வந்து நீர் மருது வேம்பு கருவேல் வெல்வேல் இதெல்லாமே தாங்கும் நமக்கு காசு பண்ணக்கூடிய பண்ணணும்னா சவுக்கு கொஞ்சம் தாங்குங்க முப்பத்தி ஐந்து கொஞ்சம் தாங்கி வரும் யூக்ளப்டஸில் யூக்ளப்டஸ் ரூடிஸ்னு ஒரு ஸ்பீஸ் இருக்குது அது தாங்கும் பழைய ஹைப்ரிட்னு ஒரு வட்டி வச்சுருந்தாங்க மைசூர் ஹைப்ரிட்னு சொல்லிட்டு அது தாங்க தாங்குங்க யூக்ளப்டஸில் அப்புறம் வந்து நம்ம மஞ்ச மஞ்ச கொண்டை இருக்குது அதுக்கெல்லாம் மதிப்பு இல்லைங்க வெளியே மார்க்கெட்டில் விற்க முடியாது இதுக்கெல்லாம் தேக்கு சரியாக வராதுங்க தீ பீய மரம் பீய மரம் வந்துங்க போடு மண்ணில் அதாவது மண் வந்து ரொம்ப லூஸாக இருக்கணும் அதுதான் நல்லா வரும் அதனால் பீய விழா விழா வந்து களிமண் பூமியில் நல்லா வருங்க களி களி எல்லாத்துலேயும் வரும் களிமண் பூமியில் நல்லாவே வரும் நல்லா வரும் மழை வேம்புக்கு நல்லா இதில் மண்ணிலையும் வருதுங்க உப்பு உப்பு அதிகம் இல்லாமல் இருந்தால் போதும் தண்ணி இருந்தால் போதும் நல்லா வருது தண்ணி வாரத்துக்கு ஒரு தண்ணி அதில் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தண்ணி கட்டியாக வருங்க இல்லைனா மழை மழை அளவு அந்த இடத்துல ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி மீட்டர் பெய்யணும் இல்லைங்க எப்படி நான் எந்த சப்போர்ட்டும் கிடையாது சீமைக்கருவில் வந்து அதிகமாக நமக்கு வந்து அஞ்சு மாவட்டங்கள் சிவகங்கை ராம்நாடு விருதுநகர் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி இந்த அஞ்சு அந்த அஞ்சு மாவட்டங்களில் எட்டு லட்சம் ஏக்கரா எட்டு லட்சம் ஏக்கரா சேமிக்கருவல் இருக்குது ஏரி ஏரியில் வந்து தண்ணி பிடிக்க தண்ணி நிற்கக்கூடிய பகுதியில் போகிறேன் தண்ணி சீமைக்கருவல் நிறைய பக்கம் மாதிரி பக்கம் நிறைய பேர் சதன் மாட்டி நிறையா இருக்குது இங்கேயுமே இப்போ வந்துருச்சலாம் அது என்ன செய்யுதுன்னா தென்கு தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் கொஞ்சம் மழை பெய்யுதுங்க அப்போ அந்த மழை வந்து ஒரு கால் பங்கு ஏறி நம்பும் நம்ம பகுதி பெய்யக்கூடிய மழைக்கு அந்த கால் பங்கு தண்ணி மே என்ன செய்யுது சீக்கிரது உறிஞ்சிடுது இந்த இந்த இது இல்லைன்னா இந்த மரங்கள் இல்லைன்னா சீமக்கிழ மரங்கள் இல்லைன்னா அது கொஞ்சம் தண்ணி நிற்கும் வடகிழக்கு பொருள்கள் விலை பெய்யும் பொழுது இது பாதி மொழி பாதி உலகம் இருந்தால் இப்போ தண்ணி பெற உறிஞ்சிட்டே இருக்கும் டோட்டலாக முழுக்க தான் செத்து போயிடும் ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக உறிஞ்சிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் சீமக்கிழ மரங்களை டோட்டலாக அகற்றணும்னு சொல்லிட்டு மதுரை ஹைகோர்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்டரை கொடுத்துட்டாங்க எல்லா கலெக்டருக்கும் ஆர்டர் கொடுத்தாங்க அந்த கலெக்டர் அதை மாட்டிக்கு எல்லா பகுதியிலுமே ஈரோடு மாவட்டத்தில் கூட எல்லா ஓடப்புறம்போக்கு எல்லாத்துலேயுமே அவங்க எடுக்க சொல்லிட்டாங்க எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க அதான் இந்த கலெக்டர் என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்காருங்க அதை பொறுத்திருக்கு இப்போ ஈரோடு மாவட்டம் கலெக்டர் ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துங்க எல்லா ஓடப்புறம்போக்கு இருக்கிறது எல்லா பகுதியிலையும் எடுக்க சொல்லிட்டாங்க இசைமிக்கிற எவ்வளோ பேரும் ஏழை விட்டு எடுத்தாங்க தோண்டி எடுத்தாங்க ஆனால் திருப்பி முளைச்சி வருது மறுபடியும் வருங்க அதான் மாதிரி வெட்டி வெட்டி எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் எடுத்துகிட்டே இருந்தால் தான் அதை நிற்குங்க இன்னொன்று என்னென்னா அங்கே இருக்க அங்கே வேலை வாய்ப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மக்களுக்கு அங்கே சரியாக விவசாயம் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில் அது வந்து ஒரு வருமானமாக இருக்குது ஏக்கருக்கு வருஷத்துக்கு நாலாயிரம் இருந்தால் ஆறாயிரம் ரூபாயில் கிடைக்கும் ஏக்கருக்கு வருஷத்துக்கு நாலாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் எந்த செலவும் இல்லை எந்த பாதுகாப்பும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் வருஷத்துக்கு ஒரு இப்போ ஒரு பத்து ஏக்கராக இருக்குன்னு விட்டு போட்டு போயிட்டாங்கன்னா போதும் அது மாட்டு முளைச்சி நிற்கிது வருஷத்துக்கு அறுபதாயிரம் ரூபா ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் கழிச்சும் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் வாங்கிட்டு கம்மி போயிடுவாங்க அவங்க பாட்டு வெட்டிட்டு போயிடுவாங்க அது பாட்டு மாட்டி வளர்ந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்க அதை வந்து ஒரு பெரிய எந்த பாதுகாப்பும் பண்ண வேண்டாம் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அது பாட்டில் வருதுங்கிறனால அதை வச்சுட்டே இருக்கிறாங்க அதுக்கு மாற்று கொடுக்கல மாற்று கொடுத்துருக்கணும் மாற்று கொடுக்குற அளவுக்கு அங்கே என்ன செய்கிறான்னு நிதி ஒதுக்கீடும் இல்லை அந்த மாவட்டங்களுக்கு இந்த மாற்று பண்ணக்கூடிய மாதிரி ஒரு திட்டத்தை கொடுத்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்யணும் அந்த மாதிரி செய்யலை பட் மரத்து உற்பத்தி பண்ணால் எங்கே விற்கிறது அது வேறு அடுத்த கேள்விங்க இப்போ இதுக்கு வந்து வட இந்தியா முழுக்க மார்க்கெட் இருக்குது கறி கட்ட கட்டக்கறி பண்ணுறதுக்கு மார்க்கெட் இருக்குது அதை இங்கே விறகு வருதுங்க பட் அங்கேருந்து இங்கே வெட்டி கொண்டு சேர்த்தும்போது இங்கே என்ன மூவாயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு மழை வந்துடும் கட்டாக இங்கே வந்துடும் ஆனால் இங்கே வந்துடும் இங்கே வந்துடும் அதான் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் அங்கேருந்து வெட்டி கொண்டு வரும்போது ஏன்னா அதில் லேபர் கூட ஆகுதுங்க அவங்க வந்து வெட்டி எத்ததுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேலே கேட்குறாங்க ஒரு டன்னுக்கு அப்புறம் லாரி வாடகை அது போக அப்போ அங்கே காடு ஆக்சுவலாக அவங்க காட்டுக்காரருக்கு ஆயிரம் ரூபா தான் நிற்குங்க அதை விட குறைவாக தான் நிற்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க சூழ்நிலை பட் இருந்தாலும் அது பரவாயில்லைன்னு விட்டு வச்சுட்டு இருக்காங்க அத
எல்லாம் உருட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் ஆடு மாடு மேய்ச்சி இருந்தால் ஒரு ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி சூழ்நிலையாக அங்கே இருந்துட்டு இருக்கு எந்த மரம் வளர்த்த முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன எது வளர்த்தாலும் அஞ்சு நாள் ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் காஞ்சி போயிடுது கருவேணு மரம் நல்லதாங்க என்ன இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல பாம் பாரஸ்டின் ஒரு ஸ்கீம்ஸ் ஆரம்பித்தாங்க அப்போ இந்த கம்மாயிலெல்லாம் ஏரியிலெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக கருவேல மரத்தை தண்ணி எந்த அளவுக்கு தாங்குற அளவுக்கு வளர்த்துனாங்க கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் ஹெக்டர் பரப்பளவில் வளர்த்துனாங்க மூணு லட்சம் ஹெக்டர்ஸ் வருஷத்துக்கு முப்பது கோடி நாற்பது கோடி வருமானம் வந்துச்சு அதில் அறுபது அறுபது சதவீதம் பஞ்சாயத்துக்கும் நாற்பது சதவீதம் தான் கவர்மெண்ட்டுக்கும் கொடுத்துட்ருந்தாங்க இதில் என்ன வந்துச்சுனாங்க இதை வெட்டி விட்டால் காப்பீஸும் வந்துச்சு ஜூன் மாதத்துக்குள்ளே வெட்டிடணுங்கிறது ஒரு கண்டிஷன் அக்ரிமெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஜூன் மாதத்துக்கு அதனால் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா வியாபாரிகள்லாம் வெட்டுறவங்க வந்து மே மாதத்துல வெட்டி முடிச்சுட்டு ஜூன் மாதம் மழை பிடிக்குங்கிறது எல்லாத்தையும் வெளியே வைக்கும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து விட மாட்டாங்க டிபார்மெண்ட் விட மாட்டாங்க எடுத்துகிட்டு போகிறது விட மாட்டாங்க அதனால் ஜூன் மாதத்துக்குள்ளே எல்லாத்தையும் இடத்த காலி பண்ணியாகணும் அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியே வச்சுக்கிட்டு அப்புறமா கூட எடுத்துகிட்டு போயிக்குவாங்க இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்ன பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இருக்குது இதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு செலவாகுதுன்னு சொல்லிட்டு போய் கவர்மெண்ட்டில் மூவ் பண்ணி மந்திரி அவங்க எல்லாம் பிடிச்சி ஆகஸ்ட் ஒரு போடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் வாங்கினாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஒரு ஆர்டர் வாங்கினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆகஸ்ட் ஒன்று விட்டாங்க ஆகஸ்ட் ஒன்று வெட்டி விடும் பொழுது என்னாதுன்னா வெட்டி அது வெட்டினதுக்கப்புறம் தலைஞ்சு வர்றது அடுத்த மழை காலத்துக்குள்ளே அந்த உயரம் வர்றதில்லை தலைஞ்சு மருத்துளி வர்றது உயரம் வர்றதுனால என்னாதுன்னா அடுத்து வந்து மழை பிடிக்கும் பொழுது தண்ணிக்குள்ளே முழுகி போயிடுதுங்க முழுகி பண்ண எல்லாம் செத்து போயிடுச்சு அழுகி போயிடுது இதை நாங்கள் இது போய் பார்த்தோம் இது குறையதுக்கு காரணம் என்னங்கிறது பற்றி நான் மதுரையில் கன்சல்ட்டாக இருக்கும் பொழுது அப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்போ டிஎஃப் ஒருத்தர் செண்பகமூர்த்தி ஒருத்தர் வந்து ஒரு கரை இருந்தார் அப்புறம் எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் என்ன பாச்சு இந்த ஒரு ஜீவோ கொடுத்தாங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்தாங்க இதுக்கப்புறம் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தோன்னே தொண்ணூறு சதவீதம் தான் இது ஃபெயிலியர் பத்து பர்சன்ட் தான் அதாவது முதல்ல மே மாதத்துக்குள்ள எதுலாம் விட்டுனா அதெல்லாம் தாக்கு பிடிச்சிருக்கு மீதி எல்லாம் போயிடுது அது போக இயற்கையாகவே எல்லா மரமும் துளுக்காது எப்படி பத்து இருபது சதவீதம் மரம் துளுக்காது அது இயற்கை ஸோ அந்த மாதிரி வேறு சாகிறது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் போட்டதுனாலே நமக்கு நிறைய இழந்துட்டோம் இந்த ஆர்டரை மாற்றணும் அப்படின்னு ஒரு கருத்துரை அனுப்பிச்சோம் அனுப்பிச்சது மட்டும் இல்லை அப்படிக்கு இதை பற்றி பேசணும்னு இது ஆஃபீஸர்ஸ் மீட்டிங்கில் இதை பற்றி பேசணும்னா பேசுறதுக்கு அனுமதி கிடைக்கல இருந்தாலும் போய் வழி கட்டாமல் பேசினோம் இல்லை நாங்கள் தானே நம்ம தானே அனுப்பிச்சிட்டு இதை ஆர்டர் ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க திருப்பி நம்மளே இப்படி மாற்றுறது கவர்மெண்ட்டில் என்ன நினைப்பாங்க இப்படின்னு ஒரு இது போட்டுட்டு அப்படியே வச்சுட்டே இருக்கிறாங்க இது போக இதுக்கு நடுவில் துரைமுருகன் அவர் பிடபிள்யூ மினிஸ்டராக இருக்கும் பொழுது கருவல் பிளான்டிங் நடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டர் கொண்டு வந்துட்டார் ஒரு சட்டமே கொண்டு வந்துட்டாங்க பொதுப்பணித்துறை டேங்க்லாம் எதுவுமே கருவேல போடக்கூடாது அப்படின்னு என்ன காரணம் கேட்டால் தூர் வர முடியறதில்ல தூர் வரதுக்கு ஃபாரஸ்ட் மண்ணில் விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காரணத்தை காமிச்சு மறுபடி திருப்பி நட வேண்டாம்னு ஒரு உத்தரவு கொண்டுட்டாங்க அதனால் எந்த பொதுப்பணி துறை தேர்வுகளும் இப்போ நடுறதில்ல தூர் வரதில் ஏன் நான் தயவு செஞ்சு இது நான் இது ப்ரைவேட்டாக பேசுகிறேன்னு நினச்சிக்கோன்னா தூர் வரதில் இதில் என்னென்னா கான்ட்ராக்டருக்கு வந்து மிகப்பெரிய லாபம் மிஷினரிஸ் வச்சு செய்யும் பொழுது ஒரு கான்ட்ராக்டர் சொன்னது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் செலவழிச்சா போதுங்க அப்படிங்கிறார் ஸோ அதனால் அதில் வந்து இது வந்து அதை தூர் வாரதை பண்ணாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு என்ன இருக்குது அதனால் தூர் வாரது ரொம்ப முக்கியமாக கருதுறாங்க இது மாதிரி வந்து தூர் வர முடியாது சரி காரண காரியங்கள் ஏன் இந்த காரண காரியங்கள்லாம் வந்து ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சோம்னா அதனுடைய விவகாரம் எங்கே போகுது ஸோ ஓகே சரி அது பட் மரம் இன்னைக்கு நட முடியாதுங்க பொதுப்பணித்துறைகளில் நடவடிக்கை பஞ்சாயத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் நடுறதுக்கு சில இடத்துல அனுமதி கொடுக்குறாங்க இதுலேயும் பஞ்சாயத்தில் வந்து இந்த எழுக்கிற ஏன் நீக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரோ தப்பாக பேசுகிறேன் நினைக்க வேண்டாம் பட் ரியலிட்டியாக தான் பிரசிடென்ட்ஸ் அங்கே இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அந்த எழுக்கிற ஏழை விடும் பொழுது பத்து லூருவங்க மதிப்பு தான் போடுவாங்க பத்து லூருவங்க மதிப்பு தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு சேரும் பஞ்சாயத்துக்கு சேரும் இது தொண்ணூறு சதவீதம் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் போயிடும் கட்சி எல்லாம் போக்குறதுக்கும் போயிடும் ஸோ இது இது வந்து அதுக்காக வந்து அது ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்குமே பத்து லட்சம் ரூபா போகிறது ஒரு லட்சம் காமிக்கலாம் மீது ஒம்பது லட்சத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்துட்டுருக்கு ஏன்னா நான் போய் பார்க்குறேன் அசஸ்மெண்ட்டு பார்க்குறேன் ஏஸ் கன்சல்டர்னு அசஸ்மெண்ட் ஒவ்வொருக்கும் அசஸ்மெண்ட்
இது எல்லாமே அஞ்சு டிகிரி மரத்து வெயில் நிழலுக்கும் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிலேருந்து ரெண்டு மணிலும் எடுக்கிறோம் மரத்து பக்கத்தில் வெயில்லையும் மரத்து கடியிலையும் எடுக்கிறோம் அஞ்சு டிகிரி குறையுதுங்க கிராமப்பகுதியில் இயல்வாகி மரத்துக்கு கீழே இயல்வாகினா காப்பற்றின்னு சொல்கிறோம் அதில் ஏழு டிகிரி குறையுது அஞ்சு டிகிரி குறையுதுன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் ஐயாயிரம் அடி உயரத்துக்கு போன மாதிரி அர்த்தம் அங்கே தான் அவ்வளோ உயது குறையும் குளிச்சு விடு பண்ணுறது காற்றுல கொஞ்சம் ஈரப்பதம் கூடும் அந்த மன்னங்களுடைய சுவாசிக்கிறதுனால அதில் இருந்து வெளியேறதுனால ஈரப்பதம் கூடுது இதை வந்து எம்எஸ்சி என்வரன்மெண்டல் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு பண்ணோம் மதுரை காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி வச்சு தான் பண்ணோம் ஆனால் அதே இது நகர்ப்புறத்தில் மதுரை டவுனுக்குள்ள வந்து பார்க்கும் பொழுது இதே வே வேப்ப மரம் புத்தங்கோஞ்சி அகப்பங்க மரத்துக்கு மூணு டிகிரி தான் குறையுது ரெண்டு டிகிரி குறையல கிராமப்பகுதியை காட்டலாம் இந்த வேலைக்கிற வேலைக்கெல்லாம் ரெண்டு டிகிரி தான் குறையுதுங்க மற்ற அஞ்சு டிகிரி குறைஞ்சா வேலைக்கிற வேலைக்கு ரெண்டு டிகிரி தான் குறையுது நகர்ப்புறத்தில் ஏன் குறையுதுலன்னு பார்த்தோம்னா காற்றில் ஏற்படக்கூடிய அசத்துங்கள் கார் கார்பன் டை ஆக்சைடு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஆமாம் கார்பன் டை ஆக்சைடு மாதிரி ச சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது மடங்கு இன்னும் வீரியமாக இருக்கக்கூடியது இது மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு நானூறு மடங்கு வீரியமாக நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இந்த காத்து அந்த உஷ்ணத்தை போனால் அது உள்வாங்குது அந்த காற்று மாலி மூலக்கூறுகள் வந்து உள்வாங்குது உள்வாங்கி உஷ்ணத்தை அப்படியே வச்சுக்குது அதனால் நம்ம வந்து அந்த காற்றில் வந்து இஷ்டம் உஷ்ணம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இது முக்கியமான காரணம்னா வாகன புகை வாகன புகை தான் மெயின் காரணம் வாகன புகை அப்புறம் ஃபேக்ட்ரிஸ்னுடைய விஷ்ணம் ஸோ உஷ்ணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஃபே ஃபேக்ட்ரிஸை எதுவோ எது இருந்தாலும் சரி தான் அது எந்த ஃபேக்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி தான் உஷ்ணத்தை இருந்தோம்னா காற்றுல உஷ்ணம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எங்கே போய் குளிர் வைக்கிறது காற்றை குளிர் வைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யும் இப்போ மேண்டேட்ரி ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபேக்ட்ரி சுற்றி ஒரு நாள் ஒரு பங்கு இடத்துல வந்து மரம் வைக்கணும்னு சொல்லி கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்க பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் அது சில சமயம் இங்கே கண்டு நடப்படுத்துகிறாங்க சில பேருக்கு நடப்படுத்துறது இல்லை ஆக இதை வந்து அளவீடுறது யார் செய்கிறாங்க ஒரு ஆஃபீஸருக்கு ஆயிரம் கணக்கான ஃபேக்ட்ரி இருக்கும் யார் போய் அளவிட போகிறார் ஒன்றும் நடக்கிறதில்ல முடியாது ப்ராக்டிக்கலாக முடியாது ஆ காற்று குளிர் வைக்கக்கூடிய தன்மை குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ வான் மலையின் நல்ல சிறப்பு கொடுத்துருக்கீங்க சில பணம் இந்த இதுக்கு நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அந்த காற்றை குளிர் வைக்கக்கூடிய சூழல் உருவாக்கணும் இது மரங்கள் முக்கியமான காரணம் அல்லது நல்ல அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிசஸ் தண்ணி பாய்க்கூடிய பதிலாக பார்த்தா காற்று குளிர் வரும் நிறையா ரோடு அமுனியூஸ் இருக்குதுன்னா காற்று குளிரும் ஸோ இந்த மாதிரி அல்லது குட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ்னால் நல்ல மாட்டு உரம் போட்டு குட் அக்ரிகல் ப்ராக்டிஸ் பயிர் பண்ணி நடந்துட்டு இருந்ததுன்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய வச்சு காற்று குளிரும் ஸோ இந்த இதெல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் தண்ணி இல்லைன்னா இனிமேல் நடக்கிறதில்ல மரமே காய்து அப்புறம் என்ன செய்யறோம் இதில் இன்னொரு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு கொஞ்சம் பேச அனுமதி கிடைக்குமா ஓகே மதுரையிலேருந்து நம்ம திருச்சி போகிற ரோட்டில் கொட்டாம்பட்டி மேலூர் கொட்டாம்பட்டி தோரங்குறிச்சி திருச்சி இப்படி இந்த கொட்டாம்பட்டி டு தோரங்குறிச்சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நிறைய மலை இருக்கும் இந்த பக்கம் கிழக்கு பிரான் மலை மேக்க வந்து கறந்த மலை அந்த பகுதியெல்லாம் நிறைய மலைகள் இருக்கும் ஹில்ஸ் ஃபாரஸ்ட் அப்படி கண்டினியூஸாக ஃபாரஸ்ட் அப்படி இருந்துகிட்ருக்கும் அந்த இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் முழுக்க மழை பெய்யும் கொஞ்சமாக பெய்யும் ஆனால் பெய்யும் ஒரு சென்டிமீட்டர் அது பெய்யும் பெய்யும் ஆனால் பெய்யும் என்னென்னா அந்த ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட்ஸ் எஸ் அ ஹீட் சிங்க் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட்ஸ் எஸ் அ ஹீட் சிங்க் அத்தனை உஷ்ணத்தையும் அது வாங்கிக்குது அதனால் காற்று குளிர் வைக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அந்த இடத்துல கிடைக்குது மற்ற இடத்துல கா காடுகள் இல்லாதனால மரங்கள் இல்லாதனால அந்த சந்தர்ப்பங்கள் இல்லை நமக்கு இப்போ மெட்ராஸ் நல்லா நம்மளை இதுன்னு சொல்கிறாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடல் வந்து ஒரு ஹீட் சிங்க் கடல் பக்கத்தில் இருக்குது கடல் காற்று உள்ளே வருது அத்தனை ஹீட்டையும் அது இழுக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அங்கே அந்த ஹீட் சிங்க் ஹீட்டு எங்கே கொண்டு எப்படி எடுக்கிறது காற்றுலேருந்து எப்படி எடுக்கிறது ஆ காற்றை குளிர் வைக்கணும் காற்றை குளிர் வைக்கலைன்னா என்ன இது இருந்தாலும் முடியாது தர்மோடைனிக்ஸ் படிக்கி நம்ம வந்து காற்றை குளிர் வைக்கலைன்னா நீங்கள் வந்து அது என்ன வந்தாலும் வந்து மழை பொழியாது ஆக இல்லைனா அந்த காற்று வந்து நீர் மேகங்கள் வந்து ரொம்ப உயரத்துக்கு போகணும் இப்போ நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி முதல் ஊட்டியில் எக்கச்சக்கமாக மழை கொட்டிச்சுங்க எட்நூறு மில்லி மீட்டர் மழை கூட ஒரே நாளில் கொட்டிச்சு நிறைய அஞ்சாயிரம் பேர் கூட செத்து போயிட்டாங்க இந்த மாதிரிலாம் அந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லார் இந்த பக்கம் அந்த குருடி மலை இதெல்லாம் இருக்குது இந்த மழை அப்படியே ஒரு கீழே ரெண்டு பக்கம் மலை அப்படியே ஏறிட்டே இருக்குது மேலே போக போக அந்த ரோட்டில் மேலே போக போக மலை மேலே ஏறிட்டே இருக்குது ரெண்டு பக்கம் மலைகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு காற்று மேகக்கோட்டங்கள் அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்துருக்கு அதுலேருந்து அடிக்கு உள்ளே போக போக உள்ளே போக போக அடுத்தடுத்த
பட் எல்லா இடத்துல தண்ணி இருக்கா பத்தாது ஸோ இது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சமயத்தில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி நல்லா எக்கச்சக்கமான ஹீட்டை உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த அது நின்றுச்சு இருந்துச்சு ரெண்டு மூணு மாதம் நின்றுடுச்சு ஓடில் அந்த இடத்துல வேறு ஏதாவது மாற்றம் இல்லை கலாம் தெரியாது நமக்கு இதெல்லாம் டேட்டா எடுக்கணும் என்னென்ன நிகழ்வுகள் இருந்துகிட்டு இருக்குது இதை அப்புறம் ஒரு ஆராய்ச்சியாக எடுத்து டேட்டா எடுத்து என்னென்ன மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கு ஒரு சாதாரணமாக நம்ம வந்து இயற்கையெல்லாம் நட இயல்பாக நடக்கக்கூடிய இதற்கு என்னென்னலாம் இருக்கணும் எந்த இடத்துல தப்பு நடக்கும் அதை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதாவது படித்தோம்னா மிக நல்லது இதை நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு நேரத்தில் பண்ணி ஆகணும் இல்லைனா அந்த சரிசமமான மழை இல்லை அப்படின்னா லாங் ட்ரைஸ் பண்ணுறதுனா எல்லாமே பண்ண முடியறதில்ல இருக்கிறத போரை போட்டு போட்டு தண்ணி எடுத்துகிட்டே இருக்கிறோம் இல்லைனா ஊர் விட்டு போகிறாங்க ஜனங்க இதுதான் நிகழுது அர்பனைசேஷன் அதில் அடுத்த பிரச்சனைகள் நகரத்தில் எக்கச்சக்கமாக ஜனக் கூட்டம் வரதுனால அது அடுத்த பிரச்சனை கிராமத்தில் அவங்க அவங்க இடத்துல வாழ்விடத்தில் இருக்க வச்சோம்னா மிக நல்லது அதுக்கப்புறம் இதையும் சொல்லிடுறேங்க இப்போ இந்த சதன கட்டணி சொன்னீங்களா ஐயா ஐநூறு கோடின்னு அதான் ஒரு மரத்துக்கு ஒன்றரை கிலோ முப்பது வருஷம் ஆனால் அஞ்சு கிலோக்கு மேலே கிடைக்காது அஞ்சு கிலோ அதுக்கு திருடு போகாமல் இருந்தா ஒரு ஒரு மரம் வந்து அஞ்சு கிலோங்களா அஞ்சு கிலோ கிடைக்கும் ஒரு கிலோ என்ன விலைங்க ஐயாயிரம் இருபத்தையாயிரம் இருபத்தையாயிரம் ஒரு மரங்க உங்களுக்கு ஒரு ஏக்கரில் எத்தனை மரம் இருக்கணும் கணக்கு போட்டுங்க ஒரே கிரகம் எத்தனை முறை வைக்கலாம் ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடினு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது அது உண்மைங்களான்னு கேட்கறதா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்துங்க நல்லா இருந்தா ஒரு நானூறு முறை இருக்கலாங்க இருபத்தி ஐயாயிரம் நானூறு எவ்வளவு படிச்சு ஏனுங்க ஒரு ஒரு மரத்துக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம்னா நானூறு மரத்துக்கு நானூறு மரத்துக்கு எவ்வளோ ஆச்சுங்க ஒரு கோடி பத்து லட்சம் ஒரு கோடி ஒரு கோடிங்களா முப்பது வருஷம் கழிச்சு முப்பது முப்பது வருஷம் கழிச்சு முப்பது வருஷம் கழிச்சு இல்லை இல்லை ரொம்ப எக்ஸாசரேட்டாக சொல்கிறதுங்க இல்லை போன வாரம் பெரும்பாலும் இடத்துல வந்துடுது அதாவது எப்படின்னா முப்பது வருஷம் ஆகும்போது அது எல்லாத்துலேயும் வந்துடுது வந்துடு சில சிலது வந்து பத்து வருஷத்துலேயே வந்திருக்குது அந்த ஜெனடிக்ஸ் ஜீன்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு இல்லை சேகில் அதை வந்து அதில் சந்தன மரத்தில் வந்து வருதுன்னா இந்த சேகில் இல்லாமல் போகிறதுக்கு மண் மண் ஒரு முக்கியமான காரணமாக வரும் வெரைட்டிஸ் வந்து எப்படின்னா அதில் ஆண் மரம் பெண் மரம்னு சொல்லுவாங்க அதில் என்ன அதிகமாக இருக்கும் இந்த மஞ்சள் குளிச்சி மரத்தில் என்ன குறைவாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் வேல்யூ குறைவாக இருக்கும் அது வந்து ஜெனடிக்கலாக எப்போது ஒரு சமயத்தில் எங்காவது நூறு ஒரு ஆயிரம் மரத்தில் ஒன்று ரெண்டு அப்படி வருங்க இந்த மஞ்ச மீதி எல்லாம் பெரும்பாலும் ஆண் மரம் தான் நிறையா இருக்கும் மேட்டுப்பாளையம் தேக்கம்பட்டி இங்கெல்லாம் ஃபேக்ட்ரிஸ் போட்டிருக்காங்க அந்த பிளைவுட் எடுத்து வைக்கிறதுல நமக்கு வந்து ஃபேக்ட்ரி கேட்டில் எட்டாயிரம் ரூபா எட்டாயிரத்தி நூறுலாம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் மரம் வந்து முடிச்சிடாமல் இருக்கணும் அந்த நீள இருக்கணும் இதெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது நமக்கு ஆறு வருஷத்துலேருந்து எட்டு வருஷம் ஆனால் தான் அந்த சைஸ் கிடைக்குது அதனால் ஒரு மரம் ஆறு வருஷம் கழித்து ஏழு வருஷம் நல்லா தண்ணி கிடத்தில் ஆறு வருஷம் இல்லை ஒரு எட்டு வருஷம் கழித்து ஒரு மரம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குங்க நமக்கு வந்து பதினஞ்சு அடிக்கு ஒன்று வைக்கணுங்க அப்போ தான் அந்த சைஸ் கிடைக்கும் மழை பொறுத்தளவு நெருக்கமாக வச்சுட்டோம்னா சைஸ் பெருசாகாது இப்போ பத்து பத்து அடிக்கு ஒன்று வச்சோம்னா ஒரு இந்த சைஸ் வந்து நின்றும் அதுக்கு மேலே சைஸ் பெருசாகாது அதனால் நமக்கு வந்து பதினஞ்சு அடிக்கு ஒன்று வச்சா தான் அந்த ப்ரைவேட் சைஸுக்கு நமக்கு கிடைக்கும் பதினஞ்சு அடிக்கு ஒன்று வைக்கிறாங்க அப்போ வந்து பார்த்துங்க ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சுனா கிட்டத்தட்ட இரநூறு மரம் ஆமாம் இரநூறுபா வைக்கலாங்க நீங்கள் எட்டு வருஷத்தில் வந்து ஒரு மரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா கணக்கு போடுறோம் கிட்டத்தட்ட இரநூறு மரம் நம்ம ஒரு ஒரு ஐம்பது மரம் தள்ளுபடி பண்ணியிருக்கேன் சமயத்தில் சரியாக வரல போகிறோம் இதுக்கு நூற்றம்பது மரம் இன்ட்டு ரெண்டாயிரம் மூணு லட்சம் மூணு லட்சம் வந்து நமக்கு எத்தனை வருஷம் ஏழு வருஷம் இல்லை எட்டு வருஷம் ஆறு வருஷத்துல எட்டு வருஷம் தண்ணி வந்து நீங்கள் பாஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா கொடுத்தீங்கன்னா போதும் தென்னமரத்தில் கொடுக்குற தண்ணியில் நாலு ஒரு பங்கு தண்ணி கொடுத்தா போதும் தென்னமரத்தை காட்டில் லாபம் தான் ஆமாம் இல்லை அது இல்லை அதாவது நம்ம ஒரு ஏக்கருக்குன்னு கிடைக்கிறத பார்த்தோம்னா நம்ம தென்னமரம் தேமா தண்ணி விடுற அளவு வந்து நமக்கு வந்து அதில் அது நாலு ஒருபக்கம் தான் அப்பர்ஸ் தென்னமரத்தில் விட தென்னமர தண்ணி அளவுக்கு பாதி தண்ணி இருந்தால் கூட போதுங்க நான் பாஞ்சு நாளைக்கு ஒரு கொடுத்தா போதுமே தண்ணி கொடுத்தா போதும் ஆ ரெண்டு மாதம்ல தாங்குங்க தாங்கும் தண்ணி இருக்கிற அளவுக்கு நல்லா வளருதுங்க தண்ணி உரம் கொடுத்த அளவுக்கு நல்லா பெருசாகுது அதில் ஜிகே டென் டாக்டர் குமார் உடைய அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு தான் ஜிகே டென் க்ளோன்ஸ் வந்து நல்லா கொண்டு வந்திருக்காங்க அ
எந்த வறட்சி தாங்கக்கூடிய மாதிரின்ட்டு இப்போ நான் என் தோட்டத்துலையும் போட்டு வச்சுருக்கேன் அவர் தோட்டத்துலையும் போட்டு வச்சுருக்கோம் எதுக்கு வளம வளம் எது வேகமாக வளருது அது திருப்பி திருப்பி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கில் நம்ம சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி பண்ணணும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கில் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதனால் அதுக்கு நம்ம டெஸ்ட் போட்டுட்ருக்கோங்க நான் நான் ஒரு அஞ்சு ஏக்கரை போட்டுருக்குறேன் இங்கே வெங்கட்டா ஒரு தோட்டத்தில் மலை வேம்பு மலை வேம்பு ஆனால் வந்து எல்லாமே ஒரு பத்தடி வயனம் வந்ததையும் இந்த காற்று இங்கே அதிகமாக அடிக்குதுங்கண்ணா த அந்த குழந்தை உடஞ்சி குழந்தை ஒடிச்சு விட்ருங்க ஒடிச்சு உடஞ்சி அப்புறம் எல்லாமே சைடில் சைடில் கிளை பறிங்க கிளை பிரிஞ்சு போயிடுச்சு அதனால் அது அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து நம்ம ஏரியாவுக்கு அவ்வளோவா அது சூட் ஆகுமானு எனக்கு ஒரு இல்லை அது காற்று இடத்துல அது அப்படி தான் அந்த மாதிரி இருந்ததுனா நம்மளே ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் மேலே வெட்டி விடுறது நல்லதுங்க கிளைகளை வந்து என்ன செய்யலாம்னா மேலே மட்டும் விட்டுட்டுங்க அடியில் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக கழிச்சு விட்டுலாம் பந்தல் போட்ட மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக கிளை பிரிஞ்சு இருந்துக்கிட்டோம் மரத்து மேலே ரொம்ப உயரம் போனதும் ஒடுக்கு சில பேர் என்ன செய்யலாம் முப்பது வரைக்கும் மேலே ஒடிச்சு விட்டுறாங்க அதுக்கு மேலே இருந்து நம்ம அடி ஒடிச்சு போயிருக்கா இங்கே ஒடிச்சு விட்டுறாங்க ஆனால் இங்கே பத்தடிலேயே ஒடிஞ்சிருக்கு அதே ஒடிஞ்சிருக்கு வந்து அது வந்து என்னென்னங்க அதான் காற்றுடைய வேகத்தை பொறுத்த வேகம் அப்படி இருக்குது அதான் ஐநூறு படத்துக்கு கம்மியாக இருக்கிறதுல யூ யூக்லிப்டஸ்ங்க சவுண்டல் வறட்சி தாங்குற சவுக்கு அப்புறம் வேம்பு வில்மம் வந்துங்க வளர்ச்சி வள தாக்குப்பிடிக்குதுங்க வளராது வெப்பால தாக்குப்பிடிக்கும் மதிப்பில்லை விழா மரமும் தாக்குப்பிடிக்குதுங்க ஆனால் நமக்கு வந்து தாக்குப்பிடிக்குது ஆனால் நமக்கு வந்து பலன் இல்லை இல்லை அது இருக்குதுங்க பட்டி அந்த தண்ணி இல்லாத போது அதுவும் காய்க்கிறது குறைஞ்சி போயிடுது இல்லை காய்க்கிறத குறை குறைவாக இருக்குல்ல இப்போ புளி மரம் பார்த்தா எல்லா வறட்சி தாங்கும்னு நினைக்கிறான் பட் புளி மரம் தண்ணி இல்லை காய்க்கிறது இல்லை மரம் போகாதுங்க ஆனால் காய்க்காது புளி மரமும் காய்க்காது சொல்லப்போனால் நமக்கு வந்து ரொம்ப வறட்சியில் இருக்கிற இடத்துல புளி மரம் ஓரளவுக்கு தண்ணி இருந்ததுன்னா புளி மரம் பரவாயில்லன்னு தோணும் ஆமாங்க சும்மா இது சொல்ல இடத்துல புளி மரமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏக்கரில் சர்வசான ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வருஷத்துக்கு கிடைச்சிரும் ஆமாம் ஏக்கராக கிடைச்சிருங்க சார் அது அது ஒன்று சொல்கிறாங்க இனிப்பு புளிங்கிறது அதாவது இங்கே கூட அதாவது ரெண்டு இருக்குங்க ஒன்று சிவப்பாக இருக்கும் புளிப்பு குறைவாக இருக்கும் இனிப்பு புளிங்கிறது அது ஒன்று இந்தியா ஒன்று சொல்கிறாங்க அதுக்கு கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லை இல்லை அது வந்து அது வந்து புளிதான் நிலையத்தில் விற்கிது இல்லைங்க இனிப்பு புளி அதாங்க அது வந்து எப்படின்னா அந்த புளியில் வந்து புளிப்பு தன்மை குறைவாக இருக்கிறது அவ்வளோதான் அது ஒரு வெரைட்டி நம்மளுதுலேயும் இப்போ வந்து அது சிவப்பு கலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு புளி எடுத்து பார்த்துருக்குறோம் இதுங்க நீங்கள் ஏதாவது க்ளோனிங் பண்ணி இங்கே ஏதாவது பண்ணணும் இல்லைங்க அந்த சிவப்பு புளி வந்து அந்த சிவப்பு புளிங்கிறது எங்கேயாவது ஒரு லட்சம் மரத்தில் ஒரு மரம் அந்த மாதிரி வருதுங்க அது வந்து நாங்கள் வந்து அப்போ தொண்ணூறு இப்போ நம்ம தொண்ணூறுலேயே எடுத்தோங்க தொண்ணூறுலேயே அதெல்லாம் எடுத்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேயே எங்கெங்கே கிடச்சதுன்னா நமக்கு நத்தம் அப்புறம் வந்து ஜெயமங்கலம் அது வைகடம் பக்கத்தில் ஜெயமங்கலம் பெங்களூர் இந்த மாதிரி இடங்களில் அது ஒரு ஒரு மரங்கள் கிடச்சி அதை வந்து ஒட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு உற்பத்தி பண்ணோம் இப்போ பவானிசாரில் இருக்குது சிவப்பு பிடிக்கும் பார்த்தா காய் ஒடிச்சிங்கன்னா ரத்த கலராக இருக்கும் காய் மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் வெளிர் மஞ்சளாக இருக்கு இல்லைங்களா புளியும் காய் இது வந்து ரத்த கலராகவே இருக்கும் அது நல்ல விலை கிடைக்குங்களா இல்லைங்க விலையெல்லாம் பெருசாக கிடைக்கல அதில் என்னென்னா அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் என்ன அது மாதிரி வருதுன்னு சொல்லிட்டு டாட்டாரிக் ஆசிட் கண்டென்ட் தான் நமக்கு வந்து புளியில் வந்து அந்த கொடுக்கக்கூடிய டாட்டாரிக் ஆசிடு அது வந்து நம்ம நல்லா நல்லா அதிகமாக கிடைக்கக்கூடியது கிட்டத்தட்ட அறுபது பர்சன்ட் வருதுங்க அந்த ஆசிட் கண்டென்ட் புளியில் ஆனால் இதில் வந்து இந்த சிவப்பு பிள்ளைகள் நாற்பத்தஞ்சு தான் வருது கம்மியாக வருது அதில் அதனால் அது வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு குறைவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி இருக்குது அது பவானி சாரில் இருக்குதுங்க இந்த ரிசர்ச் நர்சரியில் இருக்குது இங்கே கோயம்புத்தூர் கூட இருக்கும் இனி சிவப்பு பிள்ளைன்னு பட் இனிப்பு பிள்ளைங்கிறது அந்த கிராஃப்ட் அந்த அங்கிருந்து அதை கொண்டு வரல இது இங்கிருந்தால் தான் புளியங்காய் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி இருந்ததுன்னா புளிய மரமே கூட நமக்கு ஏக்கராக்கு பத்தாயிரம் ரூபா கிடச்சிருங்க ஏக்கராக்கு ஒரு முப்பது மரம் போதும் ஆமாங்க சரி சார் நீங்கள் தோட்டத்தில் கொஞ்சம் புளி வச்சு பார்த்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா சிலதெல்லாம் ஓகே ஒரு மரத்தில் வந்து ஒரு இருபது கிலோ கிடைக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா வருஷம் காய்க்காது ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு கத்தை காய்க்குது இருபது கிலோ காய்க்குது ஆனால் இருபது கிலோ காய்ச்சா கூட எனக்கு என்னென்னா இப்போ பாஞ்சு ரூபாய்க்கு அட் சைட்டு விற்றுறேன் முந்நூறுரூவா கிடைக்குது இல்லை இருக்கு அதாங்க அது பெரிய குணம் வெரைட்டின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இங்கே டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க காய்ப்பு இருக்கிறது உரிகம் புளி ஒன்று இருக்குது இருக்குங்க அதனால் நிறைய வ
ட்ராஃபிக் எதுவுமே இடத்துல காய்ப்பு கூட இருக்குது ஸோ தண்ணி நல்லா இருக்கணும் கார்பன் டைஆக்சைடு கூட இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஒரு அதில் இதில் வந்து மரங்கள் வந்து மரங்களுக்கு மரங்கள் நல்ல கேப் இருக்கணுங்க நிலத்தில் வந்து இதை நான் ஆராய்ச்சி கட்டுரையாக பார்த்துருக்கேன் என்ன எதுக்கோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க அதை ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது அப்போ இப்போ அஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முந்தைய சொன்னோம் நிலத்தினுடைய அந்த பரப்பு இருக்கு இல்லைங்களா மரங்களுடைய பரப்பு அது வந்து நிலத்தினுடைய பரப்பில் மூணில் ஒரு பங்கு தான் இருக்கணும் மூணில் ஒரு பங்கு தான் இருக்கணும் அது அந்த மரத்தினுடைய இது இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கலைகள்லாம் பரவி இருக்கு இல்லையா அந்த பரப்பு அந்த பரப்பு வந்து நிலத்தினுடைய பரப்பில் மூணில் ஒரு பங்கு தான் இருக்கணும் சப்போஸ் நூறு மரம் இருக்குது ஒரு ஏக்கர் அதுனா அது மூணில் ஒரு பங்கு மேலே மீதி இடம் சும்மா இருக்கணும் அப்போ தான் அது நல்லா காய்க்குது நல்லா காய்க்கிறதுல நெருக்கு மரத்தை காய்க்கிறது காய்க்கிறது குறைஞ்சிருது ஆமாம் முட்டைக்கூடாது நெருக்கு மரத்தை காய்ப்பு குறையுது தோப்பை போடும் பொழுது இடைவெளி நிறைய விடணும் ஆ இருபத்தி முப்பது முப்பது வரையும் நாற்பது வரையும் விடணுங்க இல்லைன்னா மரத்தை வந்து வெட்டி விட்டு அதுக்கு மாதிரி காய்க்க மாதிரி வச்சுக்கணும் ம் கேப் இருக்கணும் கேப் இருக்கும் கட்டாயம் கேப் இருக்கும் இது வந்து ரெண்டு சோதனையிலே கிடைச்சது முடிவே கிடைச்சது பல்லடம் தாலுக்கா வந்து ஒரு இருபது சதுர கிலோமீட்டர் உடைய ஒரு சின்ன ஒரு தாலுக்காங்க இப்படி எடுத்துகிட்டா ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் இப்படி எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக இப்போ எந்த பகுதியில் ஒரு இது வந்து மலை மறைவு பகுதி இதில் மலை பொழிவு பிரதேசம் மாற்றணும்னா எத்தனை மரக்கன்றுகள் வைக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படி ஏதாவது ஒரு கணக்கு இருக்கா இவ்வளோ மரக்கன்று ஆராய்ச்சி முடிவுகள் எதுவுமே எனக்கு தெரிஞ்சது இல்லை இதை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இந்த மலை பொழிவுங்கிறது பெரிய ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டுங்க பெரிய மிகப்பெரிய சப்ஜெக்ட் இல்லை தண்ணி இல்லாத தண்ணியை கிடைக்காத குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லாத சூழ்நிலையும் அங்கே உருவாகுது ஆறாயிரம் மில்லிமீட்டர் பெய்யுது ஆனால் எல்லாம் ஓடி போயிடுது நமக்கு ஆமாங்க தமிழ்நாட்டில் தேவாலா இருக்கு நாலாயிரம் மில்லிமீட்டர் பந்தலூர் தேவாலா இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே நாலாயிரம் மில்லிமீட்டர் பந்தலூர் தேவா குடலூர் நீல்கிரிஸ் குடலூரில் பந்தலூர் தேவாலா பக்கத்தில் நாலாயிரம் மில்லிமீட்டர் பெய்யும் அங்கே வந்து சாதாரணமாகவே அந்த குடலூர் டாலுக்கில் மூவாயிரம் மில்லிமீட்டர் ஆயிரம் வச்சு ரெயின் பண்ணுங்க அதனால தான் நம்ம அந்த பொண்ணம்பலா திட்டத்தை வளர்ந்து நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் ஏன்னா மூவாயிரம் மில்லிமீட்டர் இங்கே வந்து இப்போ இருபது இருபது ஏக்கராக இருக்கிறது அங்கே ஒரு ஏக்கராக இருக்கிறது ஒன்று ஒரு ஏக்கரில் கிடைக்கக்கூடிய தண்ணி இருபது ஏக்கரில் கிடைக்கிறது கிடைச்சிடும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி கிடைக்கும் அந்த இடத்துல அப்படி காற்று வருது ம மழை தடுக்குது மழை கொட்டுது அவ்வளோதான் இல்லை இது எப்படின்னா அந்த 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 இப்போ நீங்கள் அந்த டாப் ஸ்லீப் போயிருப்பீங்களேன்னு தெரியல டாப் ஸ்லீப் இருக்கு இல்லையா பொள்ளாச்சி டாப் ஸ்லீப்பிங் அது மேலே போனீங்கன்னா அந்த உள்ளே வரகலி ஆர் போகிற இடம் இருக்குது அங்கே வந்து ஆனகுந்தி அம்மன்னு ஒரு கோயில் இருக்கும் ஒரு சின்ன கோயில் ட்ரைபிள்ஸ் உடைய கோயில் அந்த இடத்துல ஹார் ஷூ ஷு மாதிரி ஒரு அந்த மலை அதாவது சுற்றி இருக்கிறத காட்டிலும் சுற்றி இருக்கிற நிலப்பரப்பை காட்டிலும் இந்த காடுகளை காட்டிலும் இது வந்து ஒரு இரநூறு மீட்டர் கூட உயரமாக இருக்கும் ஒரு சின்ன அப்படி மேடு இறங்கி அது ஒன்று ஆனால் இப்படி வட்டமாக இருக்கும் ஒரு அரை வட்டமாக இருக்கும் தென்மேற்கு பருவமழை வரும்பொழுதுங்க அந்த இடத்துல இருந்து அப்படி வந்தோன்னே அந்த காற்றுல வந்து மேகக்கூட்டங்கள் வருது வர வர என்னங்கன்னா இந்த மலை தடுக்குது ஏன்னா எலிவேஷன் ஆயிரம் மீட்டர் ஆயிரத்தி நூறு மீட்டரில் இருக்குது இந்த மேகக்கூட்டம் தடுத்தோன்னே ஒரு அரை மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் போய் இருட்டு ஆயிருங்க மேகக்கூட்டம் அவ்வளோ சரி மேகக்கூட்டம் சேர்ந்து 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 மரம் மாதிரி இருட்டு ஆயிரும் அவ்வளோ கூட்டம் சேர்ந்து ஒன்று குளிர்ந்து போய் மழை கொட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் அஞ்சு நிமிஷம் அத்தனை போது கொட்டி போயிடுங்க மறுபடியும் வெள்ளை ஆயிரும் மறுபடியும் அரை மணி நேரத்துக்கு மேகக்கூட்டம் வந்துகிட்டே இருக்கும் மறுபடியும் அரை மணி நேரம் கழிச்சு கட்ட மழை பெய்யும் அஞ்சு நிமிஷம் பெய்யும் அந்த அந்த எது நேரத்தில் அந்த ஒரு மலை இருக்கிற கூடிய பகுதியில் மட்டும்தான் ஒரு இரநூறு மூணு ஒரு ஐநூறு ஏக்கரா பகுதியில் மட்டும்தான் இல்லை வடகிழக்கு மாநிலங்கள் இல்லைங்க வடக வடகிழக்கு மாநிலங்கள் எல்லாமே ஹில் கவுன்சில்னு ஒன்று கான்ஸ்டியூஷன் படி ஹில் கவுன்சில்னு இருக்குங்க ஹில் கவுன்சில்னு சொல்கிறது அங்கே அவங்களுக்கு எப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எப்படி அதிகாரம் இருக்கோ அந்த மாதிரி அந்த ஹில் கவுன்சிலுக்கு அதிகாரம் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஹில் கவுன்சிலில் தீர்மானம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற மரத்தெல்லாம் வெட்டு எப்படி வேணும் வெட்டுற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க காட்டுக்குள்ளே கூட சாமியில் கொண்டு போய் கூட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க நாங்கள் என்னென்ன ஹில் கவுன்சில் கான்ஸ்டியூஷன் எங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்குது அதனால் நாங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து கேஸ் வந்த போது என்னாச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து ஒரு கேஸ் எடுத்தாங்க அந்த கேஸும் போது அவங்க எல்லாம் கூப்
எதுவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு கொடுக்க பெரிய அது பெரிய அட்டிங்க பயங்கரமான அட்டி மறதெல்லாம் ஆனால் அந்த அடி அடித்ததுனால தான் ஓரளவுக்கு அது இன்றைக்கி வந்து நல்லா இருந்துட்டுருக்கு இதில் நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இந்திரா காந்தி அம்மையார் தான் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் வந்து வன பாதுகாப்பு சட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை கேட்காத படிக்கு எந்த ஒரு ஃபாரஸ்ட் லேண்டையும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு வேறு பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அது அவசர சட்டமாக ஜனாதிபதி கேள்விட்டு அவசர சட்டமாக கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அது வந்ததுக்கு பிறகுங்க ஒரு இந்தியா முழுக்க ஒரு வருஷத்தில் ஒரு லட்சம் ஏக்கராக வேறு பயன்பாட்டுக்கு ஃபாரஸ்ட் நிலத்தை திருப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த சட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆயிரம் ஏக்கர் கீழே குறைஞ்சிருச்சு அவ்வளோ தூரம் நிறுத்தினாங்க கேள்விங்க இப்போது சந்தன மரத்தை விட அதிக வேல்யூ உள்ளது செம்மரம் சொல்கிறாங்க செம்மரம் தனியார் வளர்த்தலாமா தனியார்லாம் வளர்த்தலாம் சார் இது இருக்கிற சட்டத்தையும் சொல்லிடுறேன் சந்தன மரத்தை பொறுத்தளவுங்க ரெண்டாயிரத்தி முதல்ல வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா தனியார் நிலத்தில் எந்த நிலத்தில் இருந்தாலும் அந்த கவர்மெண்ட்டு கொடுக்கலாம் நம்மளும் வச்சுக்கலாம் வெட்டி வச்சு எடுத்து ஆனால் என்னென்னா பர்சனல் லைசன்ஸ் அஞ்சு கிலோக்கு மேலே போனால் பர்சனல் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கிறதுக்கான லைசன்ஸ் வாங்கணும் டிஃபோட்டை வாங்கணும் சட்டம் இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் என்ன செஞ்சாங்க அந்த சட்டத்தை மாற்றி எல்லா மரத்தையும் சந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் விற்றுக்கணும் நீங்கள் தனியாக வச்சுக்கூடாதுன்னு கொண்டு வந்தாங்க அப்புறம் அதுக்கு ரூல்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலலாம் வந்துச்சு இந்த ரூல்ஸ் வந்தபோது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா தாசில் தான் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் மரத்தை வெட்டி கொடுத்தாங்கன்னா காசை வந்து எண்பது பர்சன்ட் காசை ரெண்டு மாதத்தில் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் சட்டத்தில் கொண்டு வந்துட்டாங்க இது ரூல்ஸில் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்புறம் வந்து பர இது இது வெளியே தெ நடைமுறை தெரியுது உள்ளே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது என்னென்னா அந்த சந்தன மரத்தை வெட்டுறதுக்கான அந்த காசை கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் முதல்ல அதை சாங்ஷன் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் இன்னும் கவர்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது ஸோ பேப்பர் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே சாங்ஷன் ஆகிட்டு செக்ரட்டரிட்ட கையெழுத்து ஆகி தான் வரணும் செக்ரட்டரினா செக்ரட்டரி கையெழுத்து போடுற மினிஸ்டர் கையெழுத்து போகும் போய் கையெழுத்து போய் அது பாய்த்தான் திருப்பி வரணும் வந்து தான் அப்புறம் இங்கெல்லாம் காசு கொடுப்பாங்க அதுக்கு டைம் எடுக்கும் எண்பது ரெண்டு மாதம் சொன்னாங்க கூட அங்கே தான் ஆரம்பிக்கும் இதில் நான் சேலம் மாவட்டம் எல்லோரும் இருந்தேன் அப்போ வந்து ஒருத்தர் சார் எனக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டில் மரத்தை கொடுத்தோம் சார் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இருக்கிறேன் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் மரத்தை கொடுத்தோம் சார் எங்கள் தாத்தா கொடுத்தாரு அவர் செத்து போயிட்டார் அப்பா இருந்தார் அவர் செத்து போயிட்டார் நான் வந்திருக்கிறேன் காசு கொடுங்கன்னு வந்து கேட்டார் எவ்வளோ ரெண்டு லட்சம் ரூபா என்னவோ ஆமாங்க பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஒன்றுமே நடக்கல நானும் எழுதி அனுப்பிச்சுட்டேன் அங்கே பார்த்தா கேள்வி மேலே கேட்டு பதில் பேப்பர் தான் திரும்பி திரும்பி வந்துக்கிட்டே இருக்குது மேலே எங்கள் எட்டா விஷயத்துக்கு வந்து மேலே போக மாட்டேங்குது கவர்மெண்ட்டுக்கு போகவே மாட்டேங்குது பேப்பர் போக மாட்டேங்குது இங்கேயே திருப்புகிறாங்க ஏன்னா சந்தன மரம்னு வந்த உடனே ஆள் ஆளுக்கு எதிர்பார்க்குறாங்க ஒவ்வொரு சீட்டில் இருக்கிறது எல்லாரும் எதிர்பார்க்குறாங்க அது இல்லை கோடிக்கணக்கில் வந்து கொட்டுற மாதிரி வந்து எதிர்பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அப்புறம் என்ன பண்ண பார்த்து பண்ணிடுது என்னப்பா அது இப்படியே இருந்துருக்கு எங்கள் ஆஃபீஸில் போய் எங்கள் ஆஃபீஸில் நான் சண்டையை பிடிக்க முடியும் எனக்கு மேலே இது என்ன சண்டை பிடிக்க பண்ணிக்குமா எழுதி தான் அனுப்பலாம் அப்படின்ட்டு நீ என்ன செய்ய நான் உண்மையில் கோவப்படல நீ போய் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸை போடு எம்எல்ஏ கேஸை போடு இந்த மாதிரி டிஎஃபோ காசு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு ஒரு கேஸை போடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டேன் சார் நானும் கேட்டு பார்த்துட்டேன் சார் வக்கீல் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் கேட்குறாரு ஓகே சரி இது வந்து நம்ம ஈரோடு மாவட்டத்தில் இதெல்லாம் பழக்கப்படுத்தி வாங்கலாம் பழக்கப்படுத்தணும்னு சொல்லி தோட்டத்தில் வேணும் எல்லாம் திருட போயிட்டு இருந்தாங்க சரி டென் என்ன பண்ணு கூப்பிட்டு ஒரு அங்கே அந்தியூர் ரேஞ்சர் கூப்பிட்டு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருங்கப்பா அப்படின்னு ஒரு இரநூத்தம்பது கிலோ வெறும் வெள்ளை மரம் தான் ஹார்ட்வுட் அதிகமாக இல்லை செவ் மரம் சென்ட் மரம் அதிகம் இல்லை அதை எடுத்துகிட்டு போய் அவர் கொடுத்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு சத்தியமங்கலம் டிப்போ கொண்டு போய் எல்லாம் சேவெல்லாம் பண்ணாங்க பண்ணது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் ஒன்றுமே நகரில் எங்கள் அம்மா பேர் எங்கள் அம்மா பேரில் தான் போட்டு கொடுத்தேன் ஒன்றுமே நகரில் அப்புறம் நானும் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் கழித்து என்ன பாச்சுன்னேன் சார் அது ஒன்று ஒன்றும் பேப்பரே கை கிடைக்க மாட்டேங்க சார் அப்படின்னா அங்கே ஆஃபீஸில் அப்புறம் விடாப்பிடியாக திரு திருந்து கேட்டுட்டு நல்ல வழி ஒரு டிஎஃபோ சத்தி டிஎஃபோ வந்தார் சார் இல்லை சார் அது பேப்பர் இருக்குது பார்த்து எடுத்து கொடுத்து ரிப்போர்ட்டும் கொடுத்துட்டார் சார் இந்த மாதிரி இருக்குதுல இதில் சென்ட்ரோட ஆறுகளில் தான் கிடைச்சிது மீதியெல்லாம் சாப்பிட்டு அப்படின்னு ரிப்போர்ட்டும் கொடுத்துட்டார் இந்த ஆறு விளக்கு மதிப்பு என்னப்பா முப்பதாயிரம் ரூபா முப்பதாயிரம் ரூபா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அஞ்சாயிரம் இருபது ஆயிரம் கிடைக்கும் ஓகே அப்புறம் என்ன பண்ணால் அம்மா பேரில் ஒரு பெட்டிஷன் போட்டுவிட்டோம் யாருக்கு ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி அண்டு ஃபாரஸ்ட் செக்ரட்டரிக்கு
அதுக்கு ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி ஒரு இது வரணும் அதனால் அவருக்கு ஒரு காப்பி போட்டு விட்டு போட்டோம் இதில் கவர்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் என்னங்கன்னா அவங்க எதுவும் முடிவு எடுக்க போகிறதில்ல ஆனால் என்ன செய்வாங்கன்னா பேப்பர் வந்துருச்சு அதனால் என்ன செய்வாங்கன்னு இண்டப் செக்ரட்டரி என்ன ஃபாரஸ்ட் செக்ரட்டரி அனுப்பிச்சிடுவாங்க ஸோ ஃபாரஸ்ட் செக்ரட்டரி பேப்பர் வந்ததுக்கப்புறம் அஃபிஷியலாக வந்ததுக்கப்புறம் சும்மா வச்சுருக்க முடியாது அவ்வளோதான் வேற ஒன்று கிடையாது சும்மா வச்சுக்க முடியாது அதை கீழே அனுப்பிச்சுட்டு வேற வழி இல்லைனா பேப்பர் திருப்பி சும்மா போட்டு குறஞ்சி உட்காந்துக்குவாங்க இப்போ அங்கேருந்து வந்ததுனால இவங்க அனுப்பிச்சுட்டு வாங்க அனுப்பிச்சுட்டு டிஎஃப் வந்துச்சு அப்புறம் எங்களை சொன்னார் சார் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சரி நான் சொன்ன மாதிரி பதில் எழுதி அனுப்பிச்சுட்ருங்க பொனைக்கு மணி கட்டி பார்ப்போம் அவ்வளோதான் என்னைக்கு நடக்குன்னு தெரியாது ஏன்னா இது மினிஸ்ட்ரிகிட்ட போய் கையில் தேவை இருந்தாலும் எங்கே போய் வரப்போகுது அது வரவே வராது ஆள் போய் நின்னாலும் வரவே வராது ஆனால் காசு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் காசு வந்து சேராது ஆக இதுக்கு வந்து எதோ இடத்துல மணி கட்டி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து முயற்சி எடுத்தோம் முயற்சி எடுத்து இப்போ கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறோம் இதை திருப்பி திருப்பி ஞாபகப்படுத்தி போய் சொல்லி இதை வந்து பவர்ஸ் டிஎஃபோட்டி கொடுங்க ஒரு ஆஃபீஸோடு நிற்கிட்டோம் எத்தனை பக்கம் அலைவாங்க எத்தனை ஆஃபீஸ் போய் பார்க்குறதுங்க எல்லோரும் காசு 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 நிற்கிறாங்க என்ன போய் தொலைக்கிறது எனக்கு இப்போ இது ஏன் இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்டில் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாதுங்களா இல்லை சார் கரப்ஷன் வந்து ரொம்ப டீப்பாக போயிட்டு இருக்குது அதில் ஒன்றுமே பண்ண முடியும் சிம்பிளிஃபைலாம் எது எடுத்தாலும் வந்து கஷ்டம் தான் அதான் சொல்கிறேன் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் சொன்னோம் ஒரு டி ஒரு ஆஃபீஸோ நிறுத்துங்க அதுக்கு மேலே போகோடா அப்படின்னு நிறுத்துங்க அவங்களுக்கே போர்ஸ் கொடுத்துருங்க அவரே பார்த்து கொடுத்துட்டோம் அந்த மாதிரி சொன்னோம் பட் அது அதுக்கு ஆர்டர் கொடுக்கணும்ல ரூல்ஸை மாற்றி ஆர்டர் கொடுக்கணும் இல்லை அவங்க அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்ன அன்றைக்கி என்ன ரேட் இருக்கோ அது கொடுத்துருவாங்க அது கொடுக்குறது அன்றைக்கி ஐயாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா ஏழாயிரம் ரூபா ஏழாயிரம் ரூபா அதை கொடுத்துருவாங்க அது இருக்குது ஆனால் கொடுக்கணுமே போயிடும் அதான் சொல்ல இருபது சாட்சி ஒன்று கொடுக்கலீங்க ஈட்டி இல்லைங்க ஈட்டி நீங்களே எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் என்னென்னா அரை கிபிக் மீட்டருக்கு மேலே அரை கிபிக் மீட்டருக்கு மேலே வச்சுருந்தால் நீங்கள் வச்சதுக்கான அனுமதி வாங்கியிருக்கணும் டி ஃபோட்டோ வாங்கியிருக்கணும் சட்டம் அது செம்மரம் இந்த ரெண்டும் வாங்கியிருக்கணும் செம்மரம் வந்து தேக்கு தேக்கு கொடுத்தோம் அப்படி தான் ஏனுங்க தேக்கு கூட வெட்டுறதுக்கு பர்மிஷன் வேண்டியது இல்லைங்க ஆனால் வச்சிருக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் வேணும் அரை கோபிக்கு மீட்டர் வேலை இருந்தால் ஷெட்யூல் டிம்பர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு எண்பத்தெட்டு ஒரு சட்டம் போட்டிருக்காங்க அதன்படிக்கு அரை கோபிக் மீட்டர் அதாவது பதினேழு ரூபா கனடிக்கு மேலே இருந்ததுன்னா ரவுண்டில் இருந்தாலும் சரி தான் வச்சிருக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து இல்லை வெட்டி வச்சா வெட்டி வச்சா தான் மரணம் கொடுக்க வேண்டியதில்ல வெட்டி வச்சா தான் வெட்டுறதுக்கு அனுமதி வேலை இல்லை ஆனால் வச்சிருக்கிறதுக்கு அந்த அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸும் இது இருக்குது இதுலேயே ஹராஸ்மெண்ட் இருக்குங்க தேக்குலேயும் வந்து சட்டம் போன பர்மிட் கொடுத்துட மாட்டாங்க ஆனால் இதெல்லாம் என்ன செய்யணும்னா இது வந்து இது கரப்ஷன்ஸ் வந்து செல்ல ஒரு நாள் முடியாதுங்க ஆனால் திருப்பி திருப்பி குரல் எழுதிட்டு குரல் கொடுத்துட்டே இருக்கிறது அசோசியேஷன் ரெப்ரஸன் பண்ணுறது இது மூலமாக இதை இதை குறைக்க முடியும் யாராவது பேசலைன்னா யாரும் குறைக்க போகிறது இல்லை எனக்கு என்ன போய் ஒருத்தர் பேசினா எனக்கு என்ன போச்சு உனக்கு என்ன போச்சு அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் போயிட்டே இருந்ததுன்னா ஒன்று நடக்காதுங்க சர்வசாதாரண ஒரு பர்மிட்டுக்கு ஐநூறு ஐயாயிரம் ரூபா கேட்டுருவாங்க ஒருத்தருங்கிட்ட வந்து கேட்டார் இப்படி தான் தோட்டத்தில் இருக்குது மரம் இருக்குங்க எடுத்துகிட்டு போனோம் சார் போய் பார்த்து ஆஃபீஸில் பார்த்து கேட்டு வாங்கிங்க அப்படின்னா சார் அப்புறம் திருப்பி வந்தார் சார் ஐயாயிரம் ரூபா கேட்குறாங்க சார் இந்த மரத்தினுடைய மதிப்பு இருபதாயிரம் ரூபா இருக்குன்னா ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து என்ன விட்டோம் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டார் நிலைமை தான் ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடியவங்க வந்து அந்த கரப்ஷன்ஸில் அது வந்து ஊறி போனது அது ஒன்றும் நம்ம வந்து அதை எப்படி நிவர்த்தி பண்ணுறது சொல்லு காலம் தான் பதில் சொல்லணும் நல்ல பொலிட்டிக்கல் சட்டப்பு இருந்தால் ஒழிய அவங்க அது தப்பு பண்ணுறது ஏன்னா அவங்க கேட்டால் தான் அவங்களுக்கு மருந்தால் தான் இவங்களை கேட்க முடியும் அதாவது நடக்கும் இல்லைன்னு நடக்காது இல்லை எப்படின்னா இல்லை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுனாங்க இப்போ தேக்கு வந்து நானே கூட ஏன் மதுரை கன்சர்வேட்டராக இருக்கு இருந்தபோது நானே கூட ப்ரப்போசல் அனுப்பிச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி தேக்கில் வந்து கடுமையான சட்டம் வேண்டாம் தேக்கு நிறையா பக்கம் நம்மளே நட்டு கொடுத்துட்ருக்குறோம் அதனால் இந்த சட்டத்தை வந்து சாதாரண மரக்கடை மரம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான பர்மிட் மட்டும் இருக்கட்டும் பட் ஷெட்யூல் டிம்பர் அட்டவணை மரங்கிறது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொப்போசல் கொடுத்தேன் ஆனால் அதில் என்ன ஆகுதுனாங்க இந்த ப்ரொப்போசல்ஸில் கொடுத்து போனாலும் அங்கேருந்து ஃபைல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போய் தான் அதுக்கப்புறம் அசம்பிளியில் வச்சு எல்லாம் இது ஆகி வரணும் ஸோ அப்படி அவ்வளோ ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது இது இப்போ மாற்றுறதுல அவ்வளோ ஃபார்மாலிட்டிஸ்க்கு இது எடுக்கிறதுல யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இது இருந்ததுன்னா காசு பண்ணலாமே அப்படிங்கிறது இது நீக்கிறதுக்கு யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க இதே மாதிரி மலை பிரதேச
அவங்க என்ன செய்ய முடியும் அவங்க அவங்கள நாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுல்ல இப்போ செம்மரத்துக்கும் இதே சட்டம் தானுங்க செம்மரத்துக்கு இதே தாங்க செம்மரம் வந்து அதையும் சொல்லிடுறேன் செம்மரம் வந்துங்க இப்போ நம்ம ஆந்திராவில் தான் அதிகம் தமிழ்நாட்டில் வரல அந்த மரங்கள் அந்த பகுதியில் தான் வருது மற்ற இடத்துல வரதில்ல மற்ற இடத்துல வச்சாலும் வரும் ஒரு டெஃபினட்டாக வருது சந்தேகமில் நிறைய வருதுங்க ஆனால் தண்ணி அதிகம் இல்லாத போது வளர்ச்சியும் குறைவாக தான் இருக்குது வளர்ச்சி குறைவாக தான் இருக்குது அதில் வந்து அந்த செம்மரம் வந்துங்க உள்ளே அதே மாதிரி செவ்வு மரத்துக்கு தான் மதிப்பு வெள்ள மரத்துக்கு மதிப்பு இல்லை அதனால் முப்பது வருஷம் ஆனால் தான் அதில் செவ்வு ஓரளவுக்காக கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து ஐயூசியன் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபார் யூனியன் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர்னு சொல்லிட்டு அதில் இந்தியா வந்து ஒரு சிக்னேட்ரி அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த எக்ஸ்போர்ட்லாம் பேன் பண்ணியிருக்காங்க செம்மரத்தை நம்ம இங்கே அனுப்ப முடியாதுங்க அஃபிஷியலாக அனுப்ப முடியாது கார்மிங்ஸ்னு போட்டு தான் அனுப்பலாம் அது சிலைகள் போக்குவரத்து இந்த மாதிரி இதில் தான் அனுப்பலாம் அதனால் என்ன செய்வேன்னா கட்டையில் ஏதோ ஒரு கார்மிங்ஸ் மாதிரி பண்ணி அதை அனுப்பிச்சிடுவாங்க அப்புறம் மீதி எல்லாமே கண்டெய்னரில் திருட்டுத்தனமாக தான் போகுது கண்டெய்னரில் பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸில் திருட்டுத்தனமாக கொண்டு போயிடுவாங்க அவங்கள கேட்டோம் கஸ்டம் சப்ரைசர்ஸ் எங்க இது மாதிரி இருக்குது நிறைய அதில் நிறைய பிடிபடுது என்னென்னு சொல்லிட்டு சார் எங்களால் முடியாது ஒரு ஆளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு நூறு இரநூறு கண்டெய்னர் செக் பண்ணணும்னு இருக்கு எப்படி நாங்கள் பார்க்குறது அதனால் அட்ரெண்டமாக அட்ரெண்டமாக தான் சிலதான் பார்ப்போம் அதில் சிக்னா தான் உண்டு இல்லைனா பார்க்க முடியாதுங்க ஏன்னா அவ்வளோதான் ஆள் அப்படின்ட்டாங்க இதில் என்னென்னா ஒன்ஸ் அவங்க போட்டு சீல் பண்ணதுக்கப்புறம் யாரும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது அடுத்த நாடு போய் இறங்குற வரலாம் ஒன்றும் உயரம் ஓப்பன் பண்ண முடியாது இதுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பவர்ஸ் இருக்கிறது ரெவன்யூ இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒரு விங் இருக்குது அதில் கஸ்டம்ஸில் அவங்க தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஏன்னா கப்பலை திருப்பி கொண்டு சொல்ல முடியும் அந்த அதிகாரம் இருக்குது அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஸோ அதனால் நிறைய தப்பிச்சு போயிட்டு தான் இருக்குது அதனால் இப்போ நம்ம செம்மரை வச்சுருந்தாலுமே வாங்குறவங்கெல்லாம் திருத்தனமாக கொண்டு போகிறதா வாங்குறாங்க ஏன்னா அஃபிஷியலாக அனுப்பும் பொழுது அதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட இது கட்ட வேண்டியிருக்கு போக வேண்டியிருக்கு அதனால் அஃபிஷியலாக நிறைய இதெல்லாம் அனுப்புறதே இல்லை அனுப்பலாம் ஆனால் செம்மரத்துக்கு ஏன் டிமாண்ட் அப்படிங்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் நிறைய இது போயிட்டு இருந்தது ஆஃப் லைட் இதை வந்து அணு உலைகளில் அணு கதிரை தடுக்கிறதுக்காக இதை வந்து பயன்படுத்துறதா சொல்கிறாங்க அதுக்கு பவுடருக்கு நல்லா மார்க்கெட் இருக்குது ஆந்திர பிரதேசில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டாயிரம் டன் இருபதாயிரம் டன் இன்னும் இருக்குது டோட்டலாக இந்த மாதிரி கேஸ் பிடிச்சி ஏகப்பட்டது கிடக்குது விற்க முடியாது அதனால் என்ன செஞ்சாங்க அவங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிட்டர்ஸ் மட்டுமே கலந்துக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு ஏலத்தை ஒரு இடம் ஒரு ஒன் டைம் பர்மிஷன் ஒரு அனுமதி வாங்கி வச்சாங்க அதில் வந்து வெளிநாட்டுக்காரங்க மட்டும்தான் கலந்துக்கணுங்கிற மாதிரி வச்சாங்க அப்போ ஒரு டன் ஒரு கோடிக்கு போச்சு ஏலம் போச்சு ஒரு கோடி ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட்டில் ஏலம் விட்டாங்க சைஸ் மரம் சைஸ் மரம் ஏலம் விட்டாங்க பட் சைஸ் மரத்தை காட்டில் பவுடருக்கு மதிப்பு கூட அதனால் எப்படி செய்கிறாங்க எது செய்கிறாங்கிறது நமக்கு தெரிய சொல்லலை செம்மரம் பட் அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸ் பார்த்தா டேனியன் கண்டென்ட்டு சாயம் இதெல்லாம் தான் அதில் இருக்குது சவுப்பு சம் ஒரு பிரண்ட் ஒரு சாயம் கிடைக்கும் டேனியன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது அதில் செம்மரத்தில் பட் எது எந்த மெடிசன் வேல்யூஸு கொஞ்சம் பயன்படுத்தாத சொல்கிறாங்க இன்னும் அதுக்கு மதிப்பு நம்ம இடத்துலையும் வரும் பட் முப்பது வருஷம் ஆகணும் இல்லை சார் அதான் எப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சாலையோரத்தில் அவங்க வந்து கான்ட்ராக்ட் விடுறாங்க நகாயில் எல்லாம் இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக கான்ட்ராக்டில் விடுறாங்க அதான் சார் எங்கள்கிட்ட ஆயிரம் ரூபாலாம் வந்து செலவழிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்டார் இது வந்து முப்பத்தொன்று வரலாம் இருக்குது அதுக்கு வந்து அந்த அன்றைக்கி பில் பாஸ் பண்ணிடலாம் மர உயிரோட தான் பில் பாஸ் பண்ணி கொடுத்துறாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பழகிதா போகுதுங்கிற பார்க்கல அடுத்து அதுக்கு அடுத்து மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ இதில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்க என்ன எஸ்டிமேட் போடுறாங்களோ தெரியாது ஆனால் எனக்கு வந்து அடுத்தது நாற்று எங்கே இப்போ வாங்குறாங்க நாற்று வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா பில்லில் போடுறாங்க சார் எங்கிட்ட ஒன்று எங்கிட்ட வேலை பார்த்த ஒருத்தர் நர்சரி வச்சிருக்காரு சார் நான் என் கிட்டே வந்து நாற்று நூறுவாய்க்கு வாங்கிட்டு போகிறாங்க அவங்க இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு பில்லு போடுறாங்க நாற்றுக்கு மட்டும் அதுக்கப்புறம் குடி தோண்டி சென்று தண்ணி ஊற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஆயிட்டு வந்து கொண்டு வந்துடுறாங்க அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு தகவல் எனக்கு கிடைச்சிது இவ்வளோ செலவழிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சக்ஸஸ் இல்லை இதே இது முந்தி வந்து நேரடியாக பண்ணும்போது டிபார்ட்மெண்ட் மூலம் பண்ணும்போது சக்ஸஸ் ரேட்டு காமிச்சோம் ஆனால் அதில் என்னென்ன சிக்கல் என்ன வருதுனாங்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து கவர்மெண்ட்டில் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அது இங்கே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு கொடுக்கணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மாதிரி திருப்பி ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரிக்கு போய் ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி அதை வந்து எல்ஓசியாக
இதெல்லாம் நல்லதுங்க எந்த மண்ணில் தாக்கு பிடிக்குது பட் வளர்ச்சி வந்து மற்ற மண்ணில் வந்து வளர்ச்சி சரியாக வராது செஞ்சரில் மிக நல்லாயிருக்கும் தண்ணி ரொம்ப அதிகம் வேண்டியதில்லை வறட்சி நல்லாவே தாக்கு பிடிக்கும் வறட்சி நல்லாவே தாக்கு பிடிக்கும் செஞ்சரில் எந்த போதும் தண்ணி கொடுத்தா நல்லா வளரும் தண்ணி உப்பு தண்ணியா ஆ உப்பு தண்ணியில் சரியாக வராது இல்லை என்ஜிஓ ஆர்கனைசேஷன் இருக்குங்க பட் அதுலேயுமே அங்கேயும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி தான் வாங்கிக்கணும் என்ஜிஓனாலும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணால் தான் முடியுங்க அங்கே வந்து இதில் அப்புறம் அது வந்து இதுக்கும் கொடுக்குறாங்க அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டு அந்த இது இருக்குல்ல வாட்டர் ஷெட் அதில் மூலமாக கொடுக்குறாங்க ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது கொடுக்குறாங்க பட் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ தான் இவ்வளோ இதுக்குன்னு இவ்வளோ தொகை ஒதுக்குறாங்க அதுக்குள்ளே தான் கொடுத்துக்கிறாங்க அந்த நம்பகம் என்ஜிஓடைய நம்பகத்தன்மை முக்கியம் நம்பகத்தன்மை முக்கியம் ஒழுங்கா அதில் நடு இல்லை அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னாங்க இப்போ நானே மதுரையில் இருக்கும் பொழுது நிறையா தடவை என்ஜிஓஸுக்கு பணம் கொடுத்து என்னை பார்த்து அனுப்ப சொன்னாங்க ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்களா என்னங்கிற பார்த்து அனுப்ப சொன்னாங்க அப்புறம் நாங்கள் பார்த்து ஆக்சுவல் ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்து கொடுத்தோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு ஃபண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முந்தி அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா டிஎஃப்எஸ் பார்த்து அனுப்புங்க ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ரிப்போர்ட் கொடுத்து பார்க்கும்போது சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பத்து பங்கு கூட நடுல பத்தில் ஒரு பங்கு கூட நடுல இல்லை ப்ராஜெக்ட் நல்லா காமிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக சக்ஸஸ் இருக்குதுனால நிச்சயமாக கொடுப்பாங்க அதில் சந்தேகம் வேண்டியது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவு எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இந்த சதுப்பு நில காடுகள் ஆராய்ச்சியில் மேற்கொண்டு இருக்காங்க அமாவாசை போது தண்ணி ஏறக்கூடிய பகுதியில் தான் அலையாத்தி கடுகள் வரும் அதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அலையாத்தி கடல் வராது வள வளராது அந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஆயிரும் ஸோ இதை வந்து அங்கங்கே இது சுச்சுவேஷன்ஸை பார்த்துட்டு எடுத்து போடுறது எடுத்து அங்கே வச்சுருக்காங்க வளர்ந்துருக்குது ஆனால் பெரிய வளர்ச்சி வரல சில இடத்துலலாம் பார்த்து எங்கெங்கே இருக்கக்கூடிய இருக்கு அங்கெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க சதுப்பு நில தாவரம் உருவாயிடுச்சு அது அலையாத்தி அலையாத்தி உற்பத்தி பண்ணுறது பெரிய கஷ்டமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியாக அந்த விதை கொண்டு போய் போட்டால் போதும் வந்துடும் மண் மண் வந்து ரொம்ப குழம்பாக இருக்கணும் அது இருந்தால் அது நல்லா வருது அந் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஆனால் அலையாத்தி உற்பத்தி பண்ணுறது ஈஸி ரைசோஃபாராக உற்பத்தி பண்ணுறது கஷ்டம் மற்ற தாவர இனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அழிஞ்சிட்ருக்கு அதில் வெவ்வேறு தாவர இனங்கள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நூறு வகையான தாவர இனங்கள் இருக்குது அதில் நிறையா வந்து அழிஞ்சிட்ருக்குது அது அந்தந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் ஒவ்வொன்று பார்த்தா இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஜஸ்ட் டென் சென்டிமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் தண்ணி பத்து சென்டிமீட்டர் ஏறுதா இறங்குதா அதை பொறுத்து அமையும் ஸோ அவ்வளோ ஒரு இதாக இருக்கக்கூடியது அந்த இடத்துல காடுகளில் அதனால் அதுக்கு தான் அது இந்த மாதிரி ரீஜென்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் வருது சில இப்போ நான் ரா ராமேஸ்வரத்தில் குந்துகால் நம்ம விவேகானந்தர் வந்து இறங்கின இடத்துல அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சதுப்புள்ள காடுகள் இருக்குது அந்த இடத்துல நான் எண்பத்தி நாலில் பார்த்த தாவர இனங்கள் இன்னைக்கு இல்லை எண்பத்தி நாலில் பார்த்த போது தாவர இனங்கள் இன்றைக்கி இல்லை அந்த மாதிரி வேக மா மாறி வந்துட்டு இருக்குது ஏன்னா அது எதனால் அழியுதுங்கிறது சொல்லுவது இல்லை சமயத்தில் அலையாத்தி தாங்குது பட் மற்ற தாவர இனங்கள் அழியுது அதுலேயே சேர்ந்த மற்ற தாவர இனங்கள்லாம் அழியுது ஸோ இது வந்து அதுக்கான காரணங்கள் எல்லாம் ரொம்ப யாரும் டீப்பாக ஸ்டடி பண்ணி தான் பார்க்கணும் உங்களுடைய இதுக்காக பாராட்டுகள் அடுத்தது நம்ம வன அமைப்பு இவ்வளோ தூரம் முயற்சி எடுத்து ஒவ்வொரு இதை பற்றியும் டிஸ்கஸ் ஒவ்வொரு மாதம் மாதம் ஒவ்வொரு பேச்சாளர்களை கூட இதை பற்றி விஷயங்கள் தெரிஞ்சவங்களை கொஞ்சம் கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க அது மிக மிக நல்லது ஒவ்வொருத்தரை பற்றி விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கலையந்தருடைய நண்பர் பொழுது விஷயங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் கூட்டு முயற்சி தான் நமக்கு என்றைக்கும் பலன் அடிக்கும் அதனால் இவங்க அங்கே இந்த இடத்துல முயற்சி பண்ணி நல்லது நடக்கிறதுக்கு யாரும் முயற்சி எடுத்தால் போதும் அந்த மாதிரி ஆதங்கள் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி நல்ல லைக் மைண்டட் பீப்புள்ஸ் ஒட்டுக்க சேர்ந்தால் நிச்சயம் நல்லது நடக்கும் இந்த முயற்சிகள் தொடரட்டும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வ